헬로우 넷플릭스 자칭 타칭 넷플릭스의 아들 송강입니다 그동안 좋아하면 올리는 스위트홈 라빌레라 알고 있지만 그리고 지금 방영 중인 기상청 사람들까지 여러 작품을 통해 만나봤는데요 넷플릭스 콘텐츠 그리고 저를 사랑하는 팬분들을 위해서 더 쏘은 유튜브 채널에서 라이브 팬미팅을 진행하려고 합니다 예스! 여러분과 함께 다양한 토크와 게임 콘텐츠를 준비할 예정이니까 기대 많이 해주세요. 그럼 더 좋은 유튜브 채널에서 만나요. 안녕!
헬로 넷플릭스 자칭 타칭 넷플릭스의 아들 송강입니다 그동안 좋아하면 올리는 스윗홈 라빌레라 알고 있지만 그리고 지금 방영 중인 기상청 사람들까지 여러 작품을 통해 만나봤는데요 넷플릭스 콘텐츠 그리고 저를 사랑하는 팬분들을 위해서 더 쏘은 유튜브 채널에서 라이브 팬미팅을 진행하려고 합니다 예스! 여러분과 함께 다양한 토크와 게임 콘텐츠를 준비할 예정이니까 기대 많이 해주세요. 그럼 더 좋은 유튜브 채널에서 만나요. 안녕!
헬로 넷플릭스 자칭 타칭 넷플릭스의 아들 송강입니다 그동안 좋아하면 올리는 스위트홈 라빌레라 알고 있지만 그리고 지금 방영 중인 기상청 사람들까지 여러 작품을 통해 만나봤는데요 넷플릭스 콘텐츠 그리고 저를 사랑하는 팬분들을 위해서 더 수운 유튜브 채널에서 라이브 팬미팅을 진행하려고 합니다 Yes! 여러분과 함께 다양한 토크와 게임 콘텐츠를 준비할 예정이니까 기대 많이 해주세요. 그럼 더 좋은 유튜브 채널에서 만나요. 안녕!
오래 기다리셨습니다. 올웨이즈 온 넷플릭스 송강 진행을 맡은 저는 박경림입니다. 반갑습니다. 와우 헬로 에브리원 <웃음> 명실상부 넷플릭스의 아들 그리고 요즘은 넷플릭스의 효자로 불리는 분이죠. 넷플릭스를 사랑해주시는 전세계 글로벌 팬분들의 요청 끝에 정말 끊임없는 요청 끝에 드디어 오늘 올웨이즈 온 넷플릭스 그 디데이가 밝았습니다. 팬분들에 의해 만들어졌어요. 그리고 팬분들을 위해 만들어진 만큼 오늘 이 시간, 이 팬미팅은요. 처음부터 끝까지 팬 여러분들의 질문과 투표로 이루어집니다. 여러분들의 날입니다. 자, 그만큼 알찬 시간 준비해 놨으니까 기대 많이 해주시기 바라고요. 더 이상 지체 없이 모셔봐야겠죠. 우리가 만나고 싶었던 그분. 이름 두 글자만으로도 우리의 마음에 해를 띄었다가 바람을 불게 만드는 정말 그 매력에 빠져서 헤어나올 수 없게 정신 못 차리게 만드는 그분을 모셔보겠습니다. 여러분 배우 송강 씨입니다. 나와주시죠. 와우. 와우. 준비를 많이 하셨어요. <웃음> 정말. 해가 걸어 나오는 그런 느낌이에요. 반갑습니다, 송강 씨. 아, 안녕하세요. 아, 제가 뒤에서 기다리는데 너무 긴장이 돼가지고요. 어, 어떤 걸할수 있을까 하다가 <웃음> 하트를 한번 만들어 봤는데 보였나요? 보였어요. 아. 그리고 사실 이런 말이 어떨지 모르겠지만 그냥 오늘 아무 말안 하고 앉아만 있어도 큰 선물이에요. <웃음> 아, 아닙니다. <웃음> 자, 지금 함께하고 계시는 네. 전 세계 글로벌 팬분들께 인사 좀 부탁드릴게요. 네 안녕하세요 팬 여러분 어, 저는 송강이라고 하고요 이렇게 단독 팬미팅을 넷플릭스와 함께 하게 되어서 너무 영광스럽게 생각하고요 음, 오늘 귀하신 시간 내주신 만큼 재밌게 한번 해보겠습니다 네 정말 지금 팬들의 마음을 그대로 얘기해 주셨어요 정말 기대가 크고요 네. 그리고 방금 말씀해 주신 대로 송강 씨의 첫 글로벌 단독 팬미팅을 넷플릭스의 아들답게 넷플릭스 와 함께 하고 있습니다. 글로벌 팬미팅 기분이 어때요? 넷플릭스와 함께하는 이 기분. 아 어, 사실 리허설 때까지만 해도 음. 되게 재밌게 할수 있겠다라는 생각이 있었는데 생방송이다 보니까 음. 너무 떨려요 지금. 어, 심장 소리 들리시나요? 아 어, 지금 미안한데 <웃음> <웃음> 이어폰 꺼주면 보일 수 있겠네. 아 네. 어, 정말로 심장 소리가 들릴 만큼 너무 떨려가지고. 근데 지금 진짜 그런 것 같아요. 네. 송강 씨가 제가 알기로 웬만하면 안 떠시는 분인데 지금 전 세계 글로벌 팬들을 만난다는 생각이 너무 지금 설레이죠? 네, 아, 설레이면서도 어떻게 해야 되게 재밌는 시간 보내실 수 있을까 이런 생각에 아, 너무 기대가 되고 지금 좀... 재미에 대한 사실 부담이 많으신 것 같은데 걱정하지 마세요. 얼굴이 재밌어요. 네, 감사합니다. <웃음> 알고 있죠? 아, 예. 보기만 해도 우리에게 정말 큰 즐거움과 힐링을 주는 송강 씨. 자, 송강 씨 뿐만이 아니라 지금 실시간으로 시청하고 계시는 글로벌 팬들 지금 기대에 차 있을 텐데요. 이제 앉아서 편하게 좀 얘기를 나눠볼까요? 어, 네. 네. 오늘 의상도 아니 드셔도 돼요. 이 세트의 분위기와 너무 잘 어울리는 의상을 오늘 어떤 컨셉인가요? 오늘은 이제 좋아하면 울리는 선호와 황선호 네, 어... 이제 모든 캐릭을 다 섞어봤던 것 같아요. 죄송합니다. 그냥 스타일리스트 아니요. 분이 입혀주신데 좋아요. 네. 박지원도 있고 아 그래요? 그리고 이슈 특보도 지금 있어요? 느낌이 있어요. 아, 색이 비슷하죠? 그렇죠. 있어요. 하늘색을 네. 어 맞아요. 하늘을 좋아하잖아요. 네. 이슈 특보가 구름을 좋아하기 때문에 음. 이렇게 구름색을 입어봤습니다. 때마침 내리는 비 네. 우리 때시 비우 음, 우리 글로벌 팬들의 마음에 때마침 온 맞습니다. 송강 씨, 요즘 어떻게 지내요? 요즘 이제 새로운 작품을 보면서 어, 쉬고 있어요. 헬스를 열심히 하면서 그래서 지금 <웃음> 살이 조금 붙어가지고 다시 음. 다이어트 하고 있습니다. 아, 살이 붙은 게 지금 이 상황이라고요? 어, <웃음> 어 붙은 머리 게. 조금 붙었고 어, 너무 보기 좋아요 네. 지금. 아 그래요? 음. 안 빼도 되겠네요. 회사랑 상의하시고요. <웃음> <웃음> 사실 팬들의 마음은 이런 게 아닐까 싶어요. 저도 뭐 항상 누군가의 팬이지만 잘 지내는지 궁금하고 잘 지낸다고 하면 얼마나 잘 지내는지 밥은 잘 챙겨 먹는지 오늘은 뭘 먹었는지 반찬은 뭘 먹었는지 어떤 걸 좋아하는지 
정말 내가 좋아하는 배우의 A부터 Z까지 알고 싶은 마음 그 마음 알아요? 알아보겠습니다 네. 오늘 제대로 한번 알아봐 주시기 바라겠습니다 알겠습니다. 자 우리 송강 씨도 공감하는 그 마음 지금부터 함께 할 텐데요 사실 송강 씨 정말 오늘을 위해서 팬 여러분들이 바빴어요 어, 어떤 것? 한 우리 팬 여러분들이 정말 바쁘게 움직였어요 왜냐하면 오늘 팬미팅은 처음부터 끝까지 팬분들의 질문과 투표로 이루어집니다 아 아이고 진짜 바쁘셨겠네요 네, 오늘 <웃음> 오늘 오늘 송강 씨를 만나기 위해서 네. 질문 보냈지요, 투표했지요, 생각했지요, 기다렸죠. 우리 너무 바빴어요, 정말. 아 감사합니다. 저도 근데 그만큼 보답해드릴 게 있어서 저도 응. 되게 바쁘게 살았습니다. 그렇죠. 전 세계에서 질문이 몇개 정도 왔을 것 같아요. 그래도 한 500개. 송강 씨. 네. 글로벌 스타예요, 송강 씨. 삼천 <웃음> 개 이상의 질문이 각국의 언어로 왔어요. 아 진짜요? 응. 아이고, 아이고, 궁금한 게 되게 많으신가 보네요. 많고요. 네. 그리고 정말 우리 팬 여러분들도 너무 고생했지만 그 삼천 개 질문을 다 읽어본 우리 넷플릭스 <웃음> 스태프분들. 아 어, 누구시죠? 지금 저기 계시는 저분들께서 삼천 네. 개를 지금 눈에 핏대선 거 보이죠? 네, 아니, 아침부터 네. 다들 빨가시더라고요. <웃음> 자 많은 분들의 질문 중에 사실 송강 씨의 근황에 대해서 질문이 가장 많았어요. 궁금하기 때문에 과연 수, 송강 씨의 스마트폰 갤러리 속엔 어떤 사진이 있는지 그 사진을 함께 보면서 송강 씨의 근황, 취미, 관심사 등에 대해서 대답해 보는 <웃음> 이렇게 팬 서비스 바로 들어갈 거예요. <웃음> 아 제가 뭔가 모니터에 대해서 궁금한 게좀 있어가지고요. 왜냐면 여러분들이 노력한 만큼 송강 씨도 오늘 준비 많이 해왔다 아, 그랬잖아요. 네, 중간 중간에 기다려 주시고요. 자 함께 이야기를 나눠보는 송스 갤러리 시작을 해보도록 하겠습니다. 송강 씨. 네. 평소에 사진 많이 찍어요. 어... 좋아요 찍는 거. 찍는 자주 찍진 않아요. 근데 음. 뭔가 저한테 영감이 될 만한 것들 있잖아요. 풍경이나 <웃음> 음식들 그런 것들은 자주 찍는 것 같아요. 딱 요거 이거 꽂힐 때 네, 요거 찍고 싶은 게 있으면은 때. 네. 자 여러분 지금부터 공개하는 사진들은 어디에서도 공개된 적이 단한 번도 없는 오직 올웨이 존 넷플릭스 송강에서만 공개하는 우리 송강 씨의 미공개 스마트폰 휴대폰 사진을 공개해 보도록 하겠습니다. 직접 찍은 거죠. 그리고 맞습니다. 직접 뭐 누군가가 스텝이 찍어주기도 했고 제가 찍었어요. 어 진짜요? 네. 첫 번째 사진부터 네. 보여주시죠. 저걸 아, 본인이 음. 찍었다고? <웃음> 아, 저거는 스태프님. <웃음> 저... 네, 아, 저거는 스태프님이 찍어주셨어요. 네. 휴대폰이 타이머를 한 거죠. 타이... 네. 아니, 팔이 가제트도 아니고. <웃음> 역동적인 사진들이 지금 나왔어요, 컬렉션이. 네. 다리 찍기, 저, 송강 씨 맞죠? 아, 저 맞아요. 오. 확대는 안 되는구나. 네, 근데 이제 우리 팬 여러분들은 이렇게 크게 볼수 있는데 대단합니다. 저게 저게 가능한 거예요? 체록인가요? 체록이? 네, 체록이 준비했을 때인데요. 네. 저때 당시에 스트레칭에 대한 이제 중요성을 깨달아서 어디서든 저렇게 스트레칭을 했었던 기억이 있어서요. 때와 장소를 때. 가리지 않고 스트레칭을? 맞아요. 대단하네 유연성이 원래 좋은가요? 원래 조금 있었어요. 오. 어렸을 때 아버지가 계속 시키셔가지고 아버님이 또 체조를 하셨잖아요. 맞아요. 네. 기계 체조를 하셔가지고 저도 그래서 저잘 되는 동작이 있어요. 어, 어떤 동작이요? 어. 지금 분위기는 공중부양인데. 공중부양이 <웃음> 어, 진짜 이걸 보여주는 거야? 어. 여러분 이거 아, 지금 안 보이는데 비춰줄게요. 지금 카메라로 지금 이게 다리를 비춰. 그치 이거죠? 이게 쉬울 것 같은데요. 양 발이 이렇게 붙는 게 이거 너무 힘든 거예요. 나도 해보자. 이게 안 되잖아요. 이게 저는 삼각형 마름모가 되는데 지금 송강 씨는 이게 붙었어요. 오늘 예 오늘 요가 송강 선생님 모시고 네, 오늘의 동작은 예 평소에 네. 이런 그 요가 동작 같은 거 네. 유연성이 엄청나네요. 그럼 이거 바로 닿죠? 아 닿죠 이거. 어, 자, 
사이즈가 지금 얘 팔운동을 심하게 했기 때문에 네. 어, 아, 지금 에스에 빠져가지고 좀 순간적으로 스타일리스트가 눈물을 흘리면서 네, 며칠 전에도 아, 한개가 찢어졌어요 아, 근육 때문에? 예 여기 옷을 벗다가 여기 실크 셔츠인데요 그게 찢어져가지고 되게 난감했어요 우리가 보통 만찢남이라 그러잖아요 만화를 찢고 나온 근찢남이네 근육으로 찢는 아 그쵸 이게 아 죄송합니다 네. 그러면은 그 옷은 사야죠? 사야죠 사야 되는데 너그럽게 한번 용서해 주셨어요 <웃음> 어, TMI 어, 이렇게 좋아요 이런 정보 많이 많이 주시고요 자 운동에 대한 질문이 사실 굉장히 많았었는데 헬스장은 일주일에 몇 번이나 갑니까? 헬스장은 쉴 때마다 가는 것 같아요 그리고 일이 있을 때도 어, 오늘도 두 응. 시간 빨리 일어나서 헬스장을 갔다 왔습니다 그러니까 항상 준비를 하는 배우네요 그러니까 몸을 완벽하게 준비를 해두는 거네요 깨워두는 거네요 네 깨워두기도 하고 어, 근데 그렇게 빼는 게 뭔가 저는 예의라고 생각이 들어서 네 빼고 있습니다 어쩌요 그러니까 사실 송강 씨가 사랑받는 이유가 참 많겠지만 <웃음> 그 중에 하나가 이런 자기 관리가 아닌가 싶어요 정말 아, 네 그런가요 아, 큰일 났네 오늘 올웨이즈 온 넷플릭스를 보면서 안 그래도 지금 우리가 헤어나오지 못하고 있는데 어떻게 할 겁니까 우리 인생 책임질 거예요 제가 네. 책임지겠습니다 <웃음> <웃음> 어떻게 <웃음> 어떻게 해서든지 책임져야 돼요 알겠습니다. 네. 자 미공개 사진인 만큼 팬분들 어서 지금 저장을 좀 해주시기 바라고요. 다음 사진 빨리 만나볼게요. 주시죠. 자 다음 사진 어머 거의 남친 룩의 정석 같은 이거 아, 언제 찍은 겁니까? 아, 아, 저게 이제 제가 화보 촬영을 할때 사복을 입고 가서 응. 찍은 사진이에요. 그러니까 화보가 아닌 본인 지금 오신 거잖아요. 맞아요. 오. 음, 저의 평상시 복장이거든요. 평상복. 근데 정말 예쁘네 옷이 잘 어울리는 게저 카키 오렌지 색감도 너무 예쁘고 아, 네. 저런 스타일을 평소에 좋아해요 아니면? 어 저런 스타일을 좋아해요. 그 안에 이너 보시면은 네. 헬스장 목이거든요. <웃음> 바지도. 언제나 운동 갈 준비를 하고. 네 맞아요. 응. 거기에 저렇게 딱 점퍼 네. 점퍼를 딱 거, 걸쳤을 뿐인데 네. 완벽한 남친 룩. 아, 완성이 되고 네. 있어요. 잘 어울리네요. 그럼 평소에도 저런 스타일 좋아요? 아니면 은 친구 만나러 갈 때는? 친구 만나러 갈때 저렇게 편한 복장을 입고요. 음. 어 일로 가게 되면 은 청바지에 티셔츠나 아. 니트나 이렇게 깔끔한 룩을 입습니다. 그쵸? 그리고 워낙 어깨가 정말 어깨 깡패잖아요. 그러다 보니까 그냥 흰 티만 입어도 청바지. <웃음> 쇼핑은 가서 직접 보고 고르는 스타일에 아니면 온라인으로 많이 사는 편입니까? 어 가서 직접 봐요. 아, 직접 보고. 어, 네 온라인으로 살 때도 있는데요. 가서 입어보고 사야 뭔가 확신이 되잖아요. 아내 거다. 내 보는 옷이다. 거랑 또 다르니까. 네. 아, 몰아서 쇼핑을 하는 편이에요? 아니면 좀 나눠서 하는 편이에요? 전 음, 몰아서 한 번에 가요. 몰아서 네. 오늘은 쇼핑하는 날이다. 네. 내일 전날부터 딱 생각을 해요. 어. 내일은 쇼핑하는 날. 그래서 <웃음> 그래서 아침에 딱 운동을 갔다가 운동 갔다. 그러니까 모든 시작은 운동이야. <웃음> 맞아요. 네. 네. 아, 좋네요. 관장님이 너무 좋아하시겠네요. 아, 너무 좋아하시죠. 아, 우등생이잖아요. 우등생. 아, 그렇죠. 아, 좋습니다. 그리고 음, 쇼핑을 한다 말씀해 주셨고요. 다음 사진 만나 보시죠. 자, 아, 이거예요. 솔직히 우리가 기다리는 사진은 이런 사진이에요. 잘생긴 사진은 가까이서 보면 더 잘생겼네요. 저런 그 포즈들은 직접 개발을 하는 건가요? 어, 아 제가 원래 <웃음> 셀카를 못 찍는데요. 어, 요즘 들어서 많이 찍으려고 하는 편이에요. 근데 음. 저두 사진은 그냥 장난으로 찍은 사진인데 진짜로 저렇게 하셨네요. 아니 근데 정말 송강 씨 짱꾸 매력, 장꾸 매력이 있네요. 장난꾸러기죠? 아 장구예요? 네. 장구 매력이 있죠. 어, 있어요. 네, 제가 장구예요. <웃음> 장구. 네. 그러면 어쩔 수 없다. 지금 장구 포즈 하나. 네. 지금 보고 계시는 여러분들이 캡처하실 수 있게 나 원샷 들어왔거든요. 원샷 들어오면 지금 셀카를 찍는다 생각하고 하나 해주시면 되는 거야. 하나, 둘, 셋. 어. 회사에서 안 좋아하실 것 같은데. <웃음> 어 근데 넷플릭스에서 좋아하고 있어요. 
셀카 실력이 늘었는데요. 어, 여기, 여기구나. 어, 지금 댓글에 셀카 실력 늘었다고. 어머, 하나만 부탁했는데 이렇게 또 많이. 좋습니다. 여러분, 캡처 다들 하셨죠? 셀카 팁이 있나요? 송강 씨만의 셀카 팁. 어, 팁인진 모르겠는데, 음. 그냥 얼굴로 찍으면은 심심한 것 같아서 브이는 하트. <웃음> 초보 1단계. 아, 그래요? 보통. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐예요 원래? 네? 그리고 뭐 셀카를 찍을 때 어떠한 이렇게 각도나 이런 거 많이 찍으시는 분들은 하잖아요 아 그래요? 네, 저는 그래. 그냥 이렇게 무조건 그러니까 지금 각도가 보니까 무조건 45도죠 지금 네, 네. 네. 하지만 아래에서 요즘은 돌려서 찍잖아요 아 그래요? 그럼 엄청 길어 보이고 오, 오 유래가. 몰랐어요 한 번도 <웃음> 자 봤는데? 앞으로 우리 송강 씨의 셀카 업그레이드 된 버전 기다리고 있을게요. 어, 네 알겠습니다. 예. 제가 찍어볼게요. <웃음> 자 우리 팬 여러분들도 송강 씨를 더 가깝게 느낄 수 있는 그런 시간이었을 것 같아요. 송강 씨의 휴대폰 갤러리에만 있었던 어디에도 공개되지 않았던 미공개 사진 함께 만나봤고요. 자 이번에는 송강 씨의 작품에 대한 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 바로 송강거사입니다. <웃음> 송강고사. 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 이거 근데 대박인 게요. 네. 지금부터 송강 씨 정말 잘해 주셔야 돼요. 송강 씨가 그동안 넷플릭스에서 다양한 작품들을 선보여 주셨고 정말 많은 사랑을 받았어요. 좋아하면 울리는 스위트홈 나빌레를 알고 있지만 그리고 지금 현재 기상청 사람들까지 이렇게 송강 씨가 출연했던 작품들을 각 영역별로 나눠서 저희가 퀴즈를 준비했거든요. 네. 예. 자, 그거를 팬 여러분들이 푸셨는데 송강 씨 평소에 기억력이 좋은 편인가요? 기억력은 좋아요. 근데 다행이다. 안 좋아요. 이, <웃음> 이게 무슨 말이냐면요. 예. 어 뭔가 딱 집중해서. 어 그게 아니라 음. 어 뭔가 뭐라고 해야 되지? 그 어떤 분을 봤을 때첫 인상을 봤을 때 그분의 인상 착이나 이런 것들은 되게 기억이 잘 하거든요. 맞아요. 무슨 말인지 알아요. 딱 그냥 픽처로 그러니까 딱그 인상을 기억을 하는 거죠. 네, 그림처럼. 인상. 네. 어. 그리고 있었던 일은 기억은 못 해요. <웃음> 이게 그래서 이게 무슨 말이냐면은 <웃음> 너무 알아요. 그 누군가를 만났을 때 어, 나 이분 아는 건데 그분이랑 있었던 일은 기억이 잘안 나요. 어, 맞아요. 상황이 그, 기억이 잘안 나요. 이분은 분명히 아, 스치기만 했어도 아는 분인데 네, 네, 맞아요. 상황이 기억이 안 나요. 네. 그거를 우리는 기억이 안 난다고 하죠. 아. <웃음> 아 근데 오, 다, 진짜 기억이 나는데 옷이랑 <웃음> 어 기억나요? 네. 그러면 기억을 하여튼 200% 끌어주셔야 돼요 왜냐면 오늘은 송강 씨의 기억이 정말 중요한 날이에요 왜냐하면 송강 씨팬 여러분들이 송강고사를 이미 치렀습니다 송강 씨에 대한 아, 아. 질문 오, 네. 네, 작품 속의 세세한 설정들 이 드라마 매니아들이라면 놓칠 수 없는 내용들을 저희가 문제로 냈고 어. 팬분들이 문제를 풀었는데 그 중에 가장 어려워하는 문제들 가장 많이 틀린 거를 오늘 송강 씨한테 송강고사로 낼 거예요 아 어, 근데 제 맞출 수 있지 않을까요 저는? 본인이 한 거기 때문에 근데 네. 기억이라는 게 벌써 여러 작품을 하셨잖아요 네. 작품에 관한 문제고요 네. 개인 문제가 아니라 작품에 관한 문제고 송강 씨가 문제를 맞출 때마다 맞춘 개수에 따라 팬 여러분들에게 선물이 갑니다 바로 송강 씨의 세상에 하나밖에 없는 폴라로이드 사진 아... 사인해서 선물로 보내드릴 거기 때문에 네. 송강 씨 선물 드릴 자신 있나요? 자신 있습니다. 예. 자 중요합니다. 그냥 이거는 뭐 기억이 나고 안 나고가 아니라 나야 돼요 무조건. 알겠습니다. 팬 여러분들에게 네. 이게 뭐 유럽으로도 갈수 있고요, 네. 아시아로도 갈수 있고 선물이 갑니다. 네. 제가 아... 너무 부담 드렸나요? 아닙니다. 예. 네. 글로벌 팬분들은 이미 수은 인스타를 통해서 이 문제를 푸셨습니다. 그 중에서 어려웠던 문제 송강 씨와 지금부터 풀어보도록 하겠습니다. 준비됐나요? 준비됐습니다. Are you ready? I'm ready. 시청하고 oh. 계시는 팬 여러분들께서도 함께 풀어봐 주시기 바랍니다. 첫 번째 문제 주세요. 자, 시우가 우박이 내린다는 것에 걸었던 돈의 액수는 얼마일까요? 1번 만 원, 2번 2만 5천 원, 3번 5만 원. 이거 수도권청에 있을 때, 그쵸? 기억나죠? 맞아요. 기억나요. 이거 맞출 수 있어요. 
자, 정답은 하나, 둘, 셋. 5만 원, 3번. 5만 원이 확실합니까, 시우 씨? 네, 확실합니다. 자, 이 문제 팬분들이 상당히 헷갈려 하셨다는 문제라는 거 먼저 말씀드리고요. 세 선지, 세 개의 답 중에 응답률이 거의 33% 비스무리하게. 아, 진짜요? 네, 비슷하게 나왔어요. 정답은 뭔지 정답 공개합니다. 어. 정답입니다. 아, 맞아요. 제가 몰라. 저 대사 했던 걸 기억이 나요. 어, 어 5만 원 되시겠습니다라는 대사가 있었어요. 어, 근데 그분이 그냥 커피 사겠다고. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 옷 보셨어요? 저 봤죠. 아이고. 지금 현재까지는 6회까지. 네, 네 맞아요. 봤죠. 네. 자, 첫 번째 문제를 맞춰 줬기 때문에 일단 한 분에게 선물 갑니다. 폴라로이드가 가는 건가요? 폴라로이드 가는 거죠. 와우. 그 아까 장구 매력 사진 <웃음> 네. 찍을 겁니다. 네. 예. 자, 다음 문제 계속 주시죠. 자, 이번에 스웨트홈으로 갑니다. 현수가 괴물을 잡을 때 끼고 있었던 이어폰의 색은 무슨 색이었을까요? 1번 빨간색, 2번 검, 검은색, 3번 노란색. 정답은요? 하나, 둘, 셋. 3번인데요. 네. 형광색입니다. 노란색이 아니에요. 아, 그러면 아닌가? 네온 옐로우예요? 예. 네온 옐로우. 네. 형광의 옐로우. 네. 정답 공개합니다. 정답입니다. 아, 네. 대박. 맞아요. 아, 왜냐면은 저거 저랑 감독님이랑 같이 골랐거든요. 앞에서. 하... 이걸요. 팬 여러분들이 너무 어려웠어요. 왜냐면 사실 현수가 이어폰을 끼고 있다라는 건 우리가 다 알고 있지만 그게 색깔이 뭐 현수 얼굴 보느라 아 진짜요? 그때 현수 눈 보느라 네. 이어폰 색깔을 못본 거예요. 그래서 되게 튀었는데. <웃음> 46%의 팬분들이 1번 빨간색을 선택하셨고 아 그리고 39%의 팬 여러분들이 2번 검은색을 선택하셨어요. <웃음> 3번 정답을 맞추신 분은 15%밖에 어 진짜요? 오, 진짜로. 왜지? 왜? 왜요? 왜요? 이어폰이 얼굴에 묻힌 거죠. 아 응. <웃음> 실제로는 무슨 색깔 씁니까 이어폰? 송강시의 이어폰. 저는 흰색. 흰색. 그... 그 귀에 딱 꽂는 거, 네. 그렇죠? 블루투스 이어폰. 맞아요. 어, 음악 좋아요? 너무 좋아하죠. 어떤 장르 좋아요? 저는 피아노, 뉴에이지 좋아하고요. <웃음> 요즘에는 팝송 많이 들어요. 응? 뱀파이어. 응? 너란 남자 정말. <웃음> 자, 우리 팬 여러분들에게 좋은 정보, 유익한 정보 댓길 바라면서 다음 문제 아두 분께 선물 드릴 거고요. 다음 네. 문제 바로 갑니다. 잘한다. 자, 이번에는 나빌레라로 가봅니다. 체로기가 싫어했던 채소는 뭐였을까요? 1번 당근, 2번 양파, 3번 브로콜리. 자, 체로기 지금 밥상에 있는데요. 식탁 앞에 앉아있는 체로기가 싫어했던 거는 하나, 둘, 셋. 당근. 1번 당근이요? 네. 확실합니까? 확실합니다. 정답 공개합니다. 정답입니다. 오. 오. 잘한다. 아, 나빌레라 촬영도 이미 좀 됐는데 그죠? 그 진짜요? 다음에 또 작품이 두 개나 더 있었는데 네. 이게 근데 체로기가 자주 하는 말이었어요. 그 할아버지랑 있을 때마다 그래서 기억이 여기. 잘 나네요. 실제로는 당근 당근 좋아해요. 아, 당근 좋아하고 당근의 그 고추장 쌈장? 네 쌈장. 네. 당근을 네. 쌈장 찍어 먹는 네. 당근이 너무 맛있어요. 단맛이 있잖아요. 맞아요. 음. 네. 그러면 못 먹는 것도 있나요? 음식 중에? 못 먹는 게 알레르기 때문에 음. 갑각류를 못 먹어요. 갑각류? 네. 되게 좋아하는데 갑각류를 못 먹고. 아쉽네요. 네. 어. 그리고 과일 종류를 좀 많이 못 먹어요. 과일 종류를요? 네. 음. 과일을 먹으면 은 어, 뭔가 그거 속이 쓰린 느낌이라고 해야 되나? 이렇게 산이 들어가는 느낌이죠. 아, 네, 맞아요. 네. 오, 그, 어, 그쵸, 비타민이. 네. 아, 그래서. 네. 근데 과일을 안 먹었는데 이렇게 프레쉬 할수 있다고요? 아. <웃음> 어떻게 리액션 네. 하실 거예요? 아, 이거 어떻게 해야 되죠? <웃음> 자, 체로기는. <웃음> 어, 또, 또 시작됐다. 체로기는 당근을 못 먹지만 실제로는 당근을 좋아합니다. 네, 당근 자, 너무 좋아요. 세 분에게 선물. 지금 확정이 됐고요. 다음 와우. 문제 바로 가봅니다. 이번에 알고 있지만 
재현이와 나비가 나비의 집에서 함께 공부했던 과목은 뭐였을까요? 1번 미술사, 2번 인체 해부학, 3번 그래픽 디자인. 송강 씨, 정답은요? 하나, 둘, 셋. 인체 해부학. 인체 해부학. 확실합니까? 확실합니다. 대사가 기억이 나는 겁니까? 아니면 상황이 기억나는 겁니까? 상황과 대사가 어렴풋이 기억이 나요. 기억력이 진짜 좋네요. 자, 정답 공개합니다. 어 인체 해부학이었어요 맞아요 맞아요 제가 저때 그저발 그림을 그렸었거든요 그리고 그 어. 책이 있어요 그래서 그게 기억에 나가지고 인체 해부학을 골랐습니다 그리고 그리고 저 신이 정말 전 세계 여심을 너무 흔들어 놨던 신이에요 아, 그래요? 인체 해부학을 공부하면서 이렇게 그 인체에 대해서 막 이야기를 나누면서 그 미장센도 그렇고 네. 두 분의 눈빛도 그랬고 네. 아 너무 흔들렸어요 아 저게 전 되게 쑥스러웠거든요 리허설 때부터 아 이걸 어떻게 해야 될까 어떻게 표현할 수 있을까 <웃음> 되게 많이 쑥스러웠던 신이었는데 잘 나온 것 같아서 그러니까 그렇게 쑥스러워했다고 얘기를 하는데 저는 해부를 해보신 분인 줄 알았어요 그신 자체에 너무 집중도가 좋아서 아 진짜 네. <웃음> 좋습니다 <웃음> 해부 <웃음> 해부 전공인 줄 알았어요 자. 아. 네개 문제를 다 맞춰주셨고요. 이제 마지막 문제입니다. 벌써 만약에 송강 씨이 문제까지 맞추면 다섯 분 모두에게 선물을 드리는 거예요. 아, 문제 아시겠습니다. 주시죠. 문제 큐. 자, 좋아하면 알리는, 아, 울리는 입니다. VIP, 이거 문제 어려워요. VIP 배지 클럽의 회원이 되면서 선호의 알람이 울린 횟수는 얼마였을까요? 1번 4 0 0 0 19회, 2번 5,133회, 3번 3,006회. 자, 이거를 기억하면 정말 난도가 상당하고 팬분들의 3분의 2가 틀렸어요. 정답률 3분의 1. 마지막 문제 호락호락하지 않습니다. 자, 황선호 씨, 기억나십니까? 과연 정답은? 1번. 지금 약간 찍는 느낌이 살짝 없지 않아 있는데 1번 네. 정답 공개합니다. 정답입니다. 어, 맞아요? 와 대박이다. 이거 찍어도 맞추네요. 오 아니 저게 응. 아 맞았구나. 아, 진짜도 야. 몰랐거든요. 그러니까 저는 이게, 이게 뭐라 그래야 될까요? 초자연적 현상이랄까요? 팬들에게 선물을 주고 싶어하는 이 송강 씨의 마음이 그러니까요. 우주에 닿았다고 해야 될까요? 우주를 뛰어넘었죠. 아, 네. 이걸 어떻게 맞추죠? 그러니까요. 아니 제... 저게 야. 선호가 연예인은 아니잖아요. 그렇죠. 그극 중에서. 네. 그래서 어, 완전 많지는 않을 것 같고 또 낫지도 않을 것 같아서 저걸 한 건데. 그러니까 문제의 의도를 정확하게 파악한 거예요. 아. 너무 낮지도 않고 너무 높지도 않고. 와. 제가 이... 와 멋이... 멋있는데요? <웃음> 스스로 <웃음> 아, 이거 찍어서 맞춘다는 그러니까요. 게 이게 보통이 아니잖아요 아, 제가 이걸 너무 못 맞출 것 같으면 제가 좀 힌트를 드리려고 했는데 네. 힌트를 드릴 필요가 없어서요 자 여러분 정리하겠습니다 송강고사에서 송강씨는 다섯 문제 중총 다섯 문제를 맞춰서 글로벌 다섯 분의 팬 여러분들께 세상에 하나밖에 없는 폴라로이드 사진을 선물로 드리도록 하겠습니다. 와, 와, 너무 기쁜 마음이고요. 너무 기뻐. 내가 제가 기억력이 나쁘지 않다는 게 대단해요. 증명이 되었습니다. 대단합니다. 네, 어. 자세한 사항은 추후에 더순 인스타그램에서 공지를 해드릴 테니까 여러분 확인해 주시기 바라겠고요. 지금 네. 좀 난리 났어요 실시간으로 나도 이제 갑갑류랑 <웃음> 과일은 안 먹겠대요. <웃음> 그럼 전 먹어도 될까요? <웃음> 이씬 엄청 많이 돌려봤어요. 아마 인체 해부학 얘기하시는 어떤 것 같고요. 인체 해부학 아, 얘기하시는 아, 것 같아요. 알고 있지만요. 그리고 지금 현재 엄마랑 라이브 보고 계시대요. 아 어머니랑 같이 보고 계시구나. 그리고 아. 엄마랑 따님이 같이 입덕하신 분들 정말 많아요. 아 그래요? 네. 지금 전 세계 어머님들께도 한 말씀 해주세요. 아전 세계 어머님들 네. 안녕하세요. 저는 송강이라고 하고요. 어. 어, 많이 예뻐해 주세요. 감사합니다. 아, 네. 우리 오빠 영재야 귀여워 죽어라는 댓글도 있습니다. 
아, 지금 댓글들 많이 올려주고 계시고 실시간으로 보면서 이렇게 반응도 보여주시는 글로벌 팬 여러분들 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 우리 송강 씨가 지금 진짜 거의 뭐 온몸을 던져서 여러분들과 함께하고 있으니까 끝까지 함께해 주시기 바라겠고요. 이번에는 작품뿐만 아니라 우리 송강 씨에게 팬 여러분들이 궁금한 질문들을 직접 전해 주셨어요. 아, 직접 영상으로요? 팬 여러분들이 직접 오... 팬 질문에 답 요청에 응해 드려요. 함께 아... 보고 지금부터 송강 씨가 직접 답하는 그런 시간 가져볼 텐데요. 어떤 질문들이 왔을지 기대되시죠? 네, 어, 궁금한 게 되게 많다고 하셔가지고 음. 어떤 것 어떤 게 궁금하실지 기대가 됩니다. 자, 전 세계 제가 말씀드렸죠 처음에 질문이 무려 3천 개가 넘는 질문. 아... 네, 어, 영상으로 온 거예요? 3천 개. 뭐 댓글로 인스타그램을 아 통해서도 보내주시고 더 순. 예. 하지만 일부만 소개해드리는 게 사실 지금 너무 아쉽지만 그래도 네. 영상으로라도 직접 이렇게 소개를 해드리고 싶어서 저희가 정성껏 팬 여러분들이 보내주신 질문 지금부터 좀 빠르게 진행을 해볼게요. 첫 번째 주인공 나와주세요. 나와주세요. Hey Song Kang, um, I just want to say first that I've been really enjoying your roles recently and you've been doing a great job. acting them. So my question is that if you have any pre-shoot rituals, so something like maybe listening to a particular, particular song or talking to a uh, particular people or maybe just only looking at your script. Um, so those are just examples, but um, anything that's a kind of ritual before you get into character? Thank you. Bye. Oh, 고맙습니다. 호주에서 보내주신 질문이에요. 그 워낙에 집중력 좋게 연기를 잘하기 때문에 과연 연기에 들어가기 전에 어떠한 특별히 취하는 행동이 있는지 궁금하신가 봐요. 뭐 음악을 듣는다든지 라 대화를 나눈다든지 라 대본만 본다든지 라 어떤 겁니까? 송강 씨는? 어 세트장에 가기 전까지는 음악을 듣고요. 발라드나 잔잔한 음악들 위주로 듣고요. 어 그리고 촬영 들어가기 전에는 각을 상쾌한 마음으로 항상. 현장에 들어가자 그래서 가글을 하고 제가 입이 좀 자주 말라요 그래서 립밤을 항상 바르고 갑니다 립밤을 그 본인만의 루틴이 있는 거네요 네 항상 그게 루틴이에요 그러니까 일어나면 운동하고 네. 그리고 이제 몸과 마음을 다잡은 다음에 음악으로 보통 운동선수들이 경기에 임하기 전에 음악 많이 듣잖아요 마인드 컨트롤 네, 네 맞아요 네. 음악 듣고 네. 그리고 물을 마시고 립밤을 바를 때 각을 하고 맞아요. 제가 음. 자주 업데이트했거든요. 기분이 좋죠. 되게 떠다니는 음. 느낌인데 중화시키기 위해서 발라드를 많이 들어요. 요즘에 혹시 많이 듣는 발라드 있어요? 요즘에는 음. 촬영을 안 해가지고요. <웃음> 팝송 넘습니다. 어, 어, 네. 이제 <웃음> 촬영 들어가면 네. 해주시고요. 자, 뭐 매번 매번 하는 습관까지는 아니더라도 특정 캐릭터에 몰입하는데 도움이 되는 것들이 있잖아요. 이 역할에서 난 이거를 늘 했다 하는 게 있나요? 뭐 채로기, 시우. 어, 저 재현이. 그거 있어요. 응, 응. 향수를 뿌리거든요. 그 향에. 네. 어. 그래서 뭔가 그 캐릭에 어울릴 법한 향수를 뿌려요. 잘 없다. 그러면은 그 캐릭터를 연기하는 동안에는 그 향수만 초반에만 뿌리고요. <웃음> 그 색을 입히는 거죠. 아, 그 향수가 한 80% 정도 사용을 하고요. 나머지는 어. 감정에 따라서 음. 많이 다르게 뿌리는 것 같아요. 아, 그러니까 본인만의 또 그게 노력하는 습관인 거예요. 이번에 시우는 어떤 향을? 시우는 이제 살짝 시트러스 한 시트러스 향이랑 음, 꽃 향을 섞었어요. 자연을 사랑하는 남자니까. 네. 아 너무 좋다. 그리고 전에 재현이 할 때는 약간 이게 되게 우드한 향인데 다들 요구르트 어, 향, <웃음> 향이 네네. 난다고 하더라고요. 달콤하면서 우드한. 어. 네. 이게 되게 향. 우드한 향인데 응. 누가 요구르트 쏟았냐고. <웃음> 그 정도로. 네. 그 정도로 그러니까 재현이 눈빛이 그런 눈빛이 나오는 거 아닙니까? <웃음> 아 그래요? 네. 아, 원샷 맞아요. 잡힐 때마다 맞아요. 눈이 너무 깊어서 사람을 흔들리게 하는 눈빛이었어요. 감사합니다. 네. 네. 그렇게 쳐다보지 마세요. 지금 흔들려요. 자, 다음 질문 주시죠. 자, 
Hi, Sangan. I hope you're doing great. I have a question for you, and it's if you have to choose just one character from all the ones you have played to live with for the rest of your life, who would it be and why? Bye. I love you. Wow. 호주에서 어, 멕시코에서 날아온 영상이에요. 멕시코에서 보내주셨어요. 고맙고요. 그동안 연기했던 캐릭터 중에서 정말 남은 인생을 꼭 함께하고 싶은 캐릭터. 이 캐릭터와 가겠다. 단한 명. 저는 체로기? 체로기 나빌레라. 네. 이유를 좀 여쭤봐도 될까요? 어, 체로기가 자기 자신의 목표가 되게 뚜렷한 아이고 그걸 향해서 되게 달려가는 아이잖아요. 네. 그래서 그 캐릭을 연기하면서 이렇게 목표가 뚜렷한 사람이 얼마나 멋있는지 느끼게 해줬었던 것 같아서 지금 얘기하는 느낌은 그게 실제 송강 씨랑도 되게 비슷한 모습인 것 같아요. 네, 저도 체로기와 음. 네 어, 목표를 정해두고 그 목표에 대해서 이룰 때까지 정말 최선을 다하는 편이거든요. 그래서 어떠한 목표가 있을 때는 잠을 거의 안 자는 것 같아요. 건강은 잘 챙겨줬으면 좋겠어요. 워낙 뭐 잘하겠지만. 음. 왜냐면은 이번에 나빌레를 보면서도 너무 놀랐던 게저 발레 동작, 저 기본 동작, 저런 동작이 나오려면 얼마나 연습을 했을까 싶더라고요. 아 진짜 많이 했어요. 처음에는 턴을 계속 도니까 <웃음> 집에 갈때 항상 머리가 너무 아팠어요. 저 땅이 움직이는 것 같아요. 네, 그 정도로 턴을 많이 돌아서요. 그때 당시에는 트리플까지 했었던 기억이 나요. 세번 도는 턴. 그러니까 대단한 거예요. 왜냐면 제가 그걸 어떻게 느꼈냐면 발레를 하는 씬이 아닌 그냥 그냥 평범한 대화를 나누는 씬에서도 자세가 발레리노의 자세더라고요. 예. 예. 어, 어. 항상 발레 배울 때마다 하시는 말씀이 있어요. 어깨 내리라고. <웃음> 그래서 항상 어깨 내리는 습관 때문에 그렇게 보였던 것 같아요. 어, 채로가 <웃음> 어, 갑자기 어, 갑자기 <웃음> 갑자기 네. 자. 더 어려워요. 하, 조금 전에는 앉았어. 자, 지금 뿔리에. 예. 어. 이게 기본 중에 기본인데 가장 어려워요. 맞아요. 이게 음. 천천히 손짓과 고개가 같이 가야 되는데 이게 처음에는 따로 놀아가지고 되게 많이 대단합니다. 고생을 했었죠. 정말 노력하는 자만이 얻을 수 있는 자세예요. 자, 체로기를 선택해 주셨고 반대로 다 애정이 있겠지만 이 친구랑은 못 간다. <웃음> 어, 저는 응. 어, 시우? 어, 왜요? 시우 왜요? 시우가 되게 좋은 아이잖아요. 응. 해맑고 밝지만 제가 연기하지만 사회생활은 <웃음> 그렇게 좋지 못한 아이인 것 같아요. 할 말은 꼭 하는. 네. 응. 그래서 제가 만약에 직장 상사거나 그러면은 되게 피곤할 것 같거든요. <웃음> 그래서 그쵸. 아 시우랑은 조금 힘들지 않을까. 어떠한 상황에서 도 자기 감을 가장 믿는 친구라. 맞아요. 그게 정말 <웃음> 회의 씬에서도 아 이건 안 돼요. <웃음> 그러면서 제가 연기하는 거지만 아너 실제로는 안 이럴 것 같은데 그러면서 되게 뭔가 힘들었었죠. 음, 하지만 또그 연기 또한 또 멋지게 해냈어요. 체로기와 시우 선택해 주셨고요. 다음 질문. 이번엔 어느 나라에서 우리 팬을 만나볼까요? 주시죠. Hi Kang, my name is Rusilia and my question for you is when you're upset or sad about something do you prefer to have someone there to cheer you up or do you prefer being by yourself? Enjoy your drama so much. Thank you for filming. Bye. Oh, 자 이번에는 자메이카에서 보내준 네, 우리 글로벌 팬인데요. 뭐 화가 나거나 슬프다, 기분 좋을 때 말고 슬프고 기분이 안 좋을 때 어떻습니까? 우리 송강 씨는 누구랑 함께 있기를 선호해요? 아니면 혼자 있는 걸 선호합니까? 저는 혼자 있는 걸 선호하는 편이에요. 음, 음 그러니까 너무 힘들 때는 주변에 도움을 받고 어, 도움이 되는 분들을 만날 때도 있지만 결국에 푸는 건 어, 자기 자신의 마인드가 중요하다고 생각이 들었거든요. 그래서 어떠한 힘든 일이 있을 때 음, 무작정 누구를 만난다기보다는 
혼자서 계속 가만히 있는 것 같아요. 책을 보거나 노래를 듣거나 운동을 하거나 그러면서 많이 푸는 것 같아요. 그러니까 그 순간을 뭐 회피하기보다는 진짜 자기 자신을 만나는 거네요. 네, 일기나 뭐그 일기를 쓰면서 진짜 저가 왜 힘든지 왜 어떠한 감정이 드는지 <웃음> 그런 거를 일기로 하나씩 써내려가면 은 그게 정말 저도 모르게 어느 순간 풀려있거든요. 그래서 되게 혼자 많이 푸는 것 같아요. 오늘 이 Always on 넷플릭스가 정말 좋은 게 송강 씨에 대해서 원래도 좋아했지만 더 깊이 좋아할 수 있는 시간인 것 같아요. 알면 알수록. 아 그래요? <웃음> <웃음> 너무 네. 좋아요. 그 혼자만의 네. 시간을 자기 자아를 이렇게 위로해주고 만날 수 있다는 라건 쉽지 않은 일이 거잖아요. 음. 음. 어, 어, 예. 네. 근데 송강 씨가 네. 그래서 자기 자신을 잘 살펴주는 것 같아요. 앞으로가 더 기대되네요. 열심히 하겠습니다. 아, 멋집니다, 정말. 송강. <웃음> <웃음> 자, 다음 영상 만나 볼까요? Hi, my name is Gisela from Indonesia. I really hope my video chosen for the fan meeting because I really love Songkang Opa in every single drama he plays. So, please, I'll be very happy. And I have a mission for him, Opa. Can you please do an ego? Any ego? I really want to see you acting in a cute way and maybe the other fans too. Thank you. I wish you all the best in your career. Thank you soon. Thank you, Netflix. Oh my god. 아니, 인도네시아 팬분이신데 어쩜 이렇게 한국어 단어 발음이 정확합니까? 어, 와우. 기젤라 님이 질문을 <웃음> 질문이라기보다 <웃음> 부탁 아닙니까? 오빠? 네. 애교? 네. <웃음> 애트 더 교? 아... 팬을 네. 위해서라면 뭐든 해주, 하는 우리 송강 씨 준비됐나요? 입이 바짝바짝 마르죠? 물더 드시고요. 네. 자, 애교 이제 인도네시아에서 요청을 해주셨어요. 넷플릭스 글로벌 팬들을 위해서 송강 씨만의 특급 애교 원샷 들어갑니다. 거의 마지막 포즈 때는 어, 우리 그 소속사 관계자분들이 안 돼. <웃음> 죄송합니다. 하지만 전 세계 팬들은 난리가 났습니다 지금. <웃음> 아, 아 죄송해요. 아니, 왜 죄송해요? 아니 제가 뭔가 시키면은 그래도 하려고 하는데요. 아, 이제 저도 이제 이제 스물 아홉이에요. <웃음> 아 죄송합니다. 지금 제 앞에서 아니, <웃음> 20대가. 네. 아 그래서 아, 힘드네요. 네. 아니 근데 너무 그 모습이 참 예쁜 게 처음에는 이렇게 항상 손을 어떻게 해야 될지 몰라서 손이 얼굴 가까이 갔다가 마지막은 이걸로 끝나요. <웃음> 그죠? 네. 루틴이 있네요. 네. 그 장구? 장구. 네. 장구. 아 너무 좋네요. 자 다들 마음속에 잘 그리고 눈에 잘 저장하셨길 바라고요. 다음 질문 만나보겠습니다. 안녕하세요. 야야사입니다. 저는 말레이시아 사람이에요. 안녕하세요. 송강 씨. Anyway, I have a fun question for you. We know your schedule is very busy. What is an off day like for you? 어쩜 이렇게 발음들이 <웃음> 깜짝 놀랐어요. 한국 분인 줄 알았어요. 예. 말레이시아에서 보내 주셨고요. 정말 뭐 촬영 들어가면 스케줄이 많이 바쁠 텐데 어떻게 지내는지. 바쁜 스케줄 속에 쉬는 날. 음 예전에는 무언가를 계속 공부하려고 했다면 음. 요즘에는 정말로 쉬기만 하는 것 같아요 쉬기만? 어떻게 쉬어요? 아침에 일어나서 그냥 누워 있습니다 음. <웃음> 블루투스 스피커를 켜서 음악을 들으면서 아 편하다 오늘은 아무것도 없구나 아무것도 없구나 네. 그리고 나서 밥 먹고 또 쉬어요? 밥을 먹고 음. 아, 밥을 먹기 전에 꼭 하는 게 있어요 뭡니까? 헬스 가장 중요한 거죠. 아, 놓칠 뻔했네. 네. 놓칠 뻔. 이걸 놓치면 안 돼요. 어, 그렇죠. 그리고 또 시간이 되면 <웃음> 장을 봅니다. 장을 보고 정말 푹 쉬네요. 네, 정말 푹 쉬는 것 같아요. 응. 정말 푹 쉬고 집에만 있어요. 아, 근데 요즘에 저 하고 싶은 게 생겼거든요. 응. 요리인데요. 어, 재밌어 보이더라고요. 아, 해본 건 있어요? 저할줄 아는 게 있죠. 어, 뭡니까? 라면. 김치찌개. 
오? 김치볶음밥 그리고 끝입니다 라면 <웃음> 김치찌개 근데 김치찌개 끓이는 건 생각보다 쉽지 않아요 아 그래요? 응아 어, 그런 근데 제가 어... 김치 수트 네네네 아, 집에 김치가 맛있나요? 그 사먹습니다 네. 사먹는 것도 맛있는 거 네. 많으니까 네. 맞아요. 그렇게 해서 끓여서 뭐 다신 물도 내야 되고 이게 보통 쉬운 일은 아니에요 다신 물이요? <웃음> 자 그냥 라면이랑 아, 네 맞아요 네. 아 제가 근데 진짜 소질이 있다고 느끼는 게잘 네. 하진 않거든요 근데 되게 맛있더라고요 응. 저안 남기고 그, 다 먹어요 제가 금손이군요 예. 네. 앞으로 도전해보고 싶은 요리는? 양고기 양고기는 잘 하기가 정말 어려운 거 아시죠? 예. 네, 그러니까 그 도전. 도전하겠습니다. 좋습니다. 그래, 어 그래서 그 응. 저희 회사 콘텐츠로 한번 올려볼게요. 아, 동영상 찍어서. 네. 어 좋습니다. 꼭좀 올려주세요. 약속하겠습니다. 아 멋져요. 자 약속도 해주셨고 쉬는 날은 그러면 혼자서 그냥 오롯이 쉰다. 네 맞아요 맞아요 잘 쉬어야 또 다음날부터 잘 지낼 수 있죠 만약에 여가시간 사실 집에 있는 동안에 넷플릭스도 많이 보잖아요 넷플릭스 많이 보죠 맞아요 지난번에 송강씨가 저 만났을 때 자기 쉬는 날 그냥 쉬고 마트에 장 보고 먹고 나서 넷플릭스 본다고 얘기를 한 적이 있었는데 네 맞습니다 지금 이번에 이제 또 주말이잖아요 네 추천해주고 싶은 넷플릭스 작품 음 저는 요즘에 다큐멘터리를 많이 보고요 그리고 블랙미러 다들 많이 보셨겠지만 명작이죠. 네, 블랙미러가 이제 한 해마다 에피소드가 다 달라요. 그래서 너무 다른 매력이 다 있어서 너무 재밌게 봤고요. 너의 모든 것 유. 너의 모든 것 유. 네, 이게 굉장히 매력 있는 드라마라서 저는 정말 아껴봤던 것 같아요. 한 해씩. 그리고 송강 씨의 작품도. 그리고 좋아하면 울리는. <웃음> <웃음> 스위트홈. <웃음> 스위트홈. 네. 네버더레스 <웃음> 나빌레라 나빌레라 맞아 기상청 사람 아, 알고 있지만 알고 있지만 자 알고 있지만 또한 번씩 더 보는 예 그런 작품 되길 바라면서 다음 질문 만나볼까요? 안녕하세요 저는 마이입니다 저는 베트남 사람입니다 Hi I'm Mai I'm a singer from Vietnam So today is the best day for me that I have a chance to chat with you Unbelievable, you know that. Nothing to say about my feelings right now. So I have a question for you that me and a lot of people want to know about you and your upcoming movie. So the question is, what are the biggest differences between the real you and the character you perform in your movie? How do you feel about that? And finally, I hope you're happy and happy and happy with your movie and your career. So thank you so much. 감사합니다. 오빠. 어, 베트남에 실제 가수분께서 질문을 남겨주셨어요. 진심으로 감사의 말씀 드리고요. 자, 이뭐 송강 씨의 글로벌한 인기 지금 뭐 확연으로 느껴지는 그런 어, 시간이네요. 네. 네. 어, 너무 감사하면서도 영광스럽습니다. 아, 좋습니다. 네. 지금 사실 여러 질문을 주셨거든요. 먼저 송강 씨의 다음 작품 어떤 작품일지 물어보셨는데 이게 사실 스포일 수 있기 때문에 네. 스포가 되지 않는 선에서 어떻게 좀 얘기하실 수 있습니까? 다음 작품이요? 네. 아, 이게... 어, 지금 어. 약간 표정이 스폰데? 네. 네. 뭔가 말할 수 아, 네. 없는 제가 네. 표정으로 다 드러나가지고 네, 말안 하겠습니다 어, 좋습니다 여러분이 각자 유추해 주시기를 바라면서 어, 좋아요 자 그리고 과연 어떤 작품에서 어떤 캐릭터로 돌아오실지 음, 많은 분들이 기대를 하고 있는데 말할 수는 없겠지만 우리가 많이 기다리고 있다는 라거 송강 씨가 좀 알아주시고 네. 또 하나의 질문이 그동안 맡았던 캐릭터와 진짜 송강 씨의 차이점 물어보셨어요. 근데 맡았던 역할이 워낙 많아서 네. 제가 질문을 살짝 바꿔볼게요. 네. 실제 성격과 가장 달랐던 캐릭터 뭡니까? 어... 달랐던... 다른 점보다는 저는 되게 공통점이 많다고 생각이 들거든요. 이게 저로서 음. 제가 연기하는 배역들이기 때문에 어 제가 그래도 조금씩은 다 녹여져 있는 네, 녹여져 음. 있을 거잖아요. 그래서 차이점보다는 공통점들이 다 하나씩 있는 것 같아요. 뭔가 그 캐릭을 연기할 때 감정 연기나 
그런 일상 연기들 그런 것들이 다 이렇게 녹아져 있을 것 같아서 녹아져 있는 것 그쵸. 같아서 어, 공통점이 더 많은 것 같아요. 공통점이 더 많지만 이제 만약에 다섯 캐릭터 중에 네. 그래도 내 모습과 비율적으로 봤을 때 조금 다르다 하는 캐릭터 있다면 뭐 시우, 재현, 선우, 채로, 어 재현이, 선우, 현수, 예? 재현이. <웃음> 현... <웃음> 현수였죠 현수. 네, 어. 재현인 것 같아요. 박재현. 네. 음. 음, 재현이가 되게 적극적인 아이잖아요. 그렇죠. 무언가를 함에 있어서 적극적인 아이인데 저는 그렇지 않은 것 같아요. 되게 누군가에게 다가가기 되게 힘들어하고 말도 잘못 걸고 제 마음을 표현도 잘 못해 못하고 그래서 재현이랑은 많이. 그 점이 다른 것 같아요. 친해지는데 시간이 좀 걸리는 스타일이에요? 네. 그리고 누군가가 먼저 다가오지 않으면 어 조금 친해지지 못하는 것 같아요. 저도 여러분? 되게, 네. 여러분 다가오세요. 어 다가오세요. 다가오세요. 네, 감사합니다. 지금 다 왔어요. 아 네. 네. 어, 여기까지. 네. <웃음> 아이고 네 많이 들어오셨네. <웃음> 다가와야 친해지는 그런 성격이라는 것도 얘기해 주셨고요. 다음 영상 만나볼게요. Hi, this is Mong Chin from Singapore. My question is, what is something you will eat if you can only eat one thing for the rest of your life? Wow, thank you. Oh, thank you. Singapore, so, question. If you can only eat one thing for the rest of your life, what would it be? I would eat pizza. Oh, that's right. 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 네, 돈가스는 실패했어요. 만들어는 봤는데. 네, 이게 튀김옷이 되게 바삭바삭해야 되잖아요. 얇고 바삭하고. 네, 근데 저는 한번 이렇게 튀기고 나면 은 검정색 돈가스가 되어 있더라고요. 탄 거죠? 예. 네. <웃음> <웃음> 그래서 그냥 사 먹고 있는데요. 돈가스를 제일 좋아해요. 와, 그러면 진짜 평생 돈가스를 먹을 수 있어요? 어, 네. 완전. 최애 음식이 돈가스예요? 네. 만약에 오늘 일 끝나고 배가 고파요. 아, 응. 뭐 먹지? 돈가스? 무슨 돈가스? 치즈 돈가스? 그런 식으로 치즈도 있고 뭐 생선 돈가스, 치킨 돈가스, 돈가스 많잖아요. 네. 동심 안심. 제가 요즘 빠져 있는 거는 매운 매운 피자 오븐 돈가스. 매운 피자, 피자 오븐, 오븐 돈가스. 돈가스. 아, 돈가스 종류가 진짜 다양하네요. 네. 이거 진짜 맛있어요. 어, 그래요? 이게 딱 하나 먹 하나 먹고 우동 국물을 먹으면 아, 그 세상을 다 가졌습니다. 그 정도로? <웃음> 네, 너무 맛있어요. 아, 지금 포만감이 이, 그거를 아. 아셔야 되는 게 지금 사실 글로벌 팬미팅이기 때문에 각각의 팬 여러분들의 지금 계시는 곳, 나라의 시각이 다 달라요, 시간이. 아, 맞아요. 네, 네. 그러네요. 네. 우리는 지금 밤 9시를 향해 가고 있지만 네. 오전인 곳도 있고 점심인 곳도 있고 그래서 지금 각 국의 분들이 지금 침샘을 너무 자극하고 계세요. 돈가스 어떻게 할 겁니까? 아 드셔야죠. 저 대신 드셔주세요. 돈가스. 하나만 더 추가한다면 이게 하나는 좀 야박하잖아요. 음 피자? <웃음> 피자. 토핑은 뭘 좋아해요? 저다 좋아해요. 저가 많이 먹었을 때는 어, 거의 한판 가까이 먹었던 것 같아요. 근데 진짜? 큰 사이즈 말고. 그냥 레귤러 사이즈, 레귤러 사이즈. 네, 네. 이번에 이슈 특보가 그 과장님 네 집에 피자 싸갖고 가서 두 가지 맛이라 그러니까 <웃음> 덮어가지고 아 그때 제가 새벽 보다가 아 피자를 지금 주문을 해야 되나 너무 맛있게 먹는 거예요. 진짜 맛있었어요. 아 저도 먹고 싶어요. 생각나가지고. 그, 그죠? 워낙 잘 먹죠. 네, 저 진짜 잘 먹어요. 폭식해요 저는. 아그 정도로 네. 폭식을 할 네. 정도로. 근데 또 식당 감량할 땐또 감량하고. 아예 안 먹어요. 하... 대단하다 진짜. 그게 가능합니까? 아 이게 되더라고요. 네, 참... <웃음> 이게 목표만 뚜렷하다면 되더라고요. 오빠 제가 다가갈게요. 아 지금 다가오시는 분들 <웃음> 아직도 지금 다가오고 계세요. 지금 멀리서 오시는 아, 분들은 오, 지금 이제 막 다다랐거든요. 아, 감사합니다. 보이진 않겠지만 나 코앞인데 다가감 놀라지 마세요. 지금 코앞이래요. 아 진짜요? 네. 오, 네, 감사합니다. 페로는 오전 7시입니다. 우리 아빠가 돈가스 잘해요. 당장 일로 와 일로 와. 아 진짜 부럽네요. 돈가스를 잘할 수가 있어요? 어. 너무 힘들던데. 아, 진짜. 
네. 아. 자, 우리 조금 전에 그 올린다 그랬잖아요. 요리하는 거. 네. 돈가스도 한번 튀겨 주시죠. 알겠습니다. 네. 제가 이제 회사 컨텐츠로 올리겠습니다. 야, 돈가스도 한번 튀겨 주시고요. 다음 질문 만나 보시죠. 네. 안녕하세요. 멕시코에 사는 김수진입니다. 올라 소이스 케비보 인 메시코. 케 오피나서 데케 시엠프레 에르스 로사토레스 파보리토 스마스 멘쇼나도 일라스 레테스 데 메시코. 와 멕시코 분이신데 어쩜 이렇게 또 한국말을 감사합니다. 자 넷플릭스 멕시코 계정에서 가장 많이 언급되는 배우분이 송강씨예요 지금. 어떻게 인기 실감합니까? 넷플릭스를 통해 송강씨의 글로벌한 인기. 어... 소감이 어때요? 어... 정말 감사하고 영광스럽게 생각을 하고요. 정말 요즘에 고민을 많이 하는 게 이렇게 많은 사랑을 주시는데 어떻게 이런 사랑을 어, 보답할 수 있을까에 대한 생각을 되게 많이 하고 있어요. 그래서 그만큼 음, 무언가를 준비할 때더 열심히 하려고 하고 있습니다. 또 어떻게 보면 사랑받는 만큼 책임과 사명이죠. 네. 네. 사실 넷플릭스를 통해서 워낙에 이제 작품에 열심히 임하기도 했지만 넷플릭스를 통해서 좋아하면 알리, 울리는 그리고 스위트홈 그리고 이제 다른 우리 송강 씨의 작품 통해서 지금 전 세계에서 많은 사랑을 받고 있잖아요. 예상하셨나요? 진짜 하나도 예상 못했어요. 어 좋아하면 울리는 할 때도 어 진짜로 예상하지 못했는데 너무나 큰 사랑을 주셔서 너무 깜짝 놀랐고요. 정말로 하나도 예상하지 못했습니다. 이게 실감이 확확 나죠. 넷플릭스를 통해서 어떤 그 작품 시리즈가 공개가 될 때마다 네. 반응들이 딱 실감이 되죠. 어때요? 아 실감이 되죠. 네. 아니, 팔로워 수라든지 네, 팔로워 수나 아. SNS 사진을 올리면 댓글을 보잖아요. 어, 나, 그러면 아, 어. 다양한 언어들이 되게 많아서 정말 깜짝깜짝 놀라요. 앞으로 계속 놀랄 일이 많이 있을 겁니다. 감사합니다. 네, 지금 정말 지금 몇만 분이 눈앞에 와 계시는데 놀랍지 않습니까? 아, 네. 아이고, 안녕하세요. <웃음> <웃음> 자, 이제 마지막 영상인데 마지막 질문의 주인공은 누굴까요? 나와 주시죠. 성강 오빠 안녕하세요. I wish you could do a record for my alarm to sing. Good morning, my sunshine, and good night, my dear love. Wow. Love you. <웃음> 아. 필리핀에서 예, 보내주셨는데 질문이라기보다는 우리 송강 씨에게 미션을 주셨네요. 우리 팬분들을 위해서 모닝콜 알람 녹음해 주기 좀 부탁을 했어요. 지금 갓 일어나신 그런 느낌인데 우리 팬분도 네. 네. 어떻게 가능합니까? 아, 해보겠습니다. 아마 세상 달달하게. 네, 알겠습니다. 잘 잤어 부터 예. 잘 잤어? 좋은 아침이야 돈가스 먹자 <웃음> 자 그리고 이번에는 영어로 글로벌 지금 팬미팅이기 때문에 네. 굿모닝부터 시작을 한번 해보도록 하겠습니다 가시죠 음, 굿모닝 마이 선샤인 굿 이제 재워야지. 굿나잇. 굿나잇 마이 디얼 러브. 이 돈까스 한번 해볼까요? 이 돈까스. <웃음> 아 돈까스는 우리말이구나. 그 뭐, 잠깐만. 돈까스. 우리말이죠. 이게 영어로 뭐죠? 포... 돈까스가 영어로 어, 지금 우리 스태프분들 좀 알려주시겠어요? 우리 지금 댓글로 좀 알려봐 주시면 돈까스가 있는데 커틀렛 뭔데? 그죠? 컷. 커틀렛 및 예, 돈가스는 다음에 먹는 걸로 하고요. 자, 모닝콜까지 함께 해봤는데 여러분 이제는 달콤하게 일어나실 수 있겠죠? 우리 송강 씨와 함께 아침과 밤을 맞이하고 마무리하시기를 바라면서 자, 우리 팬분들이 직접 보내주신 질문, 영상을 통해서 함께 Q&A 시간 가져봤는데 어떠셨어요? 어 정말로 각국에서 이렇게 많은 질문을 해주실 줄 몰랐고요. 어 궁금하신 점들이 조금이나마 답변이 답변에 만족이 되셨으면 좋겠어요. 음 앞으로도 노력 많이 할 테니까 어, 많은 질문 더 많이 해주세요. 정말 많이 놀랐습니다. 음.
음. 맞아요. 항상 대답할 준비가 되어 있는 송강 씨. 지금 댓글 반응도 거의 폭발적이에요. 필리핀에서 보고 있어요. 브라질에서 보고 있어요. 멕시코는 지금 새벽 5시 55분이에요. 5시에 5시 계시는 새벽에 거예요? 새벽에 이거 알람 맞춰놓고 본거 아닙니까? 그러니까요. 송강 씨 보려고. 아 감사합니다. 이거 제가 다시 할까요? 그 모닝콜을. <웃음> 네. 네. 안녕. 하와이에서 보고 있어요. 아, 하와. 어. 케냐는 지금 오후 2시 56분이에요. 음... 회사에서 팬미팅 시청 중입니다. 지금 아, 저는 지금 팬미팅. 너무 감동적이에요. 네. 우리가 어디에 있던 그리고 각 나라가 시간이 어떻게 다르던 지금 이 순간을 함께 보내고 있는 너무 아름답지 않아요? 네, 너무 신기하고 아, 음. 어... 어, 예. 그리고 지금 너무 송강 씨도 놀란 것 같아요. 아, 정말 놀란 게 새벽에 음. 일어나셔가지고 본다는 게 정말 너무 깜짝 놀랐어요. 우리 보통 프리미어 리그 같은 이제 축구 경기 있거나 그러면 새벽에 맞춰놓고 맞아요, 네. 보기도 하는데 네. 진짜 거의 그런 거죠. 네, 아 감사합니다. 아, 대단합니다. 자, 현재 Always on Netflix 송강 함께하고 계신데요. 송강 씨가 이렇게 여러분들에게 고마운 마음, 감사한 마음이 크기 때문에 이번에는 송강 씨가 팬 여러분들을 위해서 준비하신 게 있다고 합니다. 있죠? 네, 아, 아, 저 근데 이거 진짜 <웃음> 브이로그를 찍어봤는데, 와우. 아 정말 어렵더라고요. 쉽지 않죠. 이렇게 찍으면서 응. 각도 맞추기가 너무 어렵고, 그래서 잘 나왔는지는 모르겠어요. 아, 기대 많이 해주지 마세요. <웃음> 기대치를 낮춰야, 그죠? 네, 이게 기대... 목만 나올 수도 있거든요. 어, 뭐만 나와요? 목. 각도를 얼굴은 나오지 않을까요? 어, 목만 나오면 너무 무서운데요? 어, 그렇겠죠? 그쵸? 네. 얼굴 나오죠? 네 나올 것 같습니다 우리는 송강 씨 얼굴만 나오면 됩니다 여러분 지금 새벽 2시 55분에도 지금은 이제 2분, 어, 2분 됐네요 뭐 3시 2분에도 6시 2분에도 9시 2분에도 특별한 영상 팬분들을 위해서 송강 씨가 준비한 특별 선물 지금 만나보시죠 네 안녕하세요 여러분 송강입니다 네 오늘은 제가 여러분들과 함께하는 넷플릭스 팬미팅을 준비하기 위해서 이렇게 피아노를 연습하러 왔는데요 이제 오랜만에 배우는 거라 떨리기도 하고 긴장도 많이 되는데 연습을 열심히 해서 좋은 모습으로 보여드리도록 하겠습니다 그럼 저는 이제 연습하러 가보겠습니다 오늘 다안할 거고 약간 이렇게 플로팅 같은 프로틴? 피아니스트 지참 확실히 이게 연습이 중요한 게 평상시에 요즘 제가 일 때문에 못했더니 너무 힘드네요. 그래도 열심히 해보겠습니다. 파이팅! 어, 이제 제가 연습을 끝냈고요. 되게 오랜만에 쳐서 설레는 마음으로 갔는데 막상 하려니까 진짜 어렵네요. 어렸을 때는 그렇게 같이 살았었는데 피아노랑 최대한 시간 내서 열심히 하고 배워서 가보겠습니다 근데 떨리네요 아까 카메라로 살짝 찍어봤는데 너무 떨려요 <웃음> 이제 저는 피아노를 좀 열심히 치고 집중을 너무 많이 했더니 허기가 져서 밥을 좀 먹을까 해요 약 500m 전방 안전운전 하세요 네 감사합니다 네 이렇게 
제 옆에는 항상 운전을 도와주시는 분이 있어서 안전하게 운전을 할수 있습니다 네 저는 이제 카페에 도착을 했고요 이제 배가 고프니까 고민을 하다가 생각이 안 나서 빵이랑 커피를 좀 마시려고요 주문하러 가보겠습니다 아 따뜻한 아메리카노 두개 주시고요 빵! 빵 먹어야지 브라우니가 좋아요 아 그럼 브라우니 하나 주세요 네제 카드 제가 사겠습니다 네 여러분 제가 이제 뭘 시켰냐면은 아메리카노 따뜻한 아메리카노를 시켰고요 목이 아파서 브라우니인 것 같아요 브라우니와 이렇게 시켜봤습니다 맛있게 먹겠습니다 자 먹어보겠습니다 자 이게 뭐죠? 아이스크림인데요? 와 진짜 맛있다 여러분 아, 아세요 뭐야 왜 못드세요 드세요 여러분 음. 음. 맛있죠 카페에 와서 맛있는 것도 먹고 커피도 마시고 있는데요 피아노 곡 블루밍 스토리를 청했잖아요 이렇게 생각이 나서 한번 그때의 기억으로 들어보겠습니다 두둥 두둥 따단 디딩 들리시나요? 음, 근데 저는 진짜 뭔가 좋아하는 노래는 노래나 배경이나 배우들만 봐도 뭔가 새록새록하네요 추억들 와 가라면 어쨌든 이렇게 볼 때마다 정답이 나요 이 노래 들을 때마다 선호가 떠올라서 되게 슬퍼요 와. 아 근데 저는 왜 좋아할람을 볼 때마다 뭔가 애틋한지 모르겠어요 저도 잘 모르겠는데 그냥 볼 때마다 되게 뭔가 정감이 가고 애틋하고 그래요 네 여러분 오늘 하루 이렇게 피아노 연습도 하고 카페 와서 얘기도 하고 코멘터리 아닌 코멘터리 노래 듣기? 노래 청취하기를 했는데 이렇게나마 인사드릴 수 있게 되어서 너무 영광스럽게 생각을 하고요 최대한 장기를 좀 살려서 생각해낸 게 피아노인데 최대한 열심히 쳐볼게요 네 여러분 얼른 상황이 좋아져서 이렇게 좋은 자리에서 다 같이 직접 뵀으면 좋겠습니다. 열심히 준비해 보겠습니다. 안녕.
브라보. 와우, 성강 씨. 네. <웃음> 이게 무슨 일이요, 도대체? 아, 정말 오랜만에 추는 치는 거라서 걱정을 많이 했는데요. 어제 새벽까지도 쳤어요. 그래서 <웃음> 아침에 일어났는데 밤이 왔습니다, 여기. 그 정도로. 네, 너무 아파요. 그러니까 너무 연습을 많이 해서. 네. 셀프캠에 이어서 지금 피아노 연주까지 선보여 주셨는데 뭐 댓글 난리 났어요. 말도 안 된다. 이거마저 잘하다니. 오 마이 갓. OMG. 홍채영 미친 점점점점점. 네? 저게 뭐예요? 예. 예. 지금 본인 이름인 것 같아요. 지금 미, 미치겠다는 거 아닐까요? 홍채영. 네. 닉네임. 아, 네. 닉네임. 닉네임이에요. 아, 저는 무슨 단어인 줄 알았어요. <웃음> 암호처럼. 네, 네, 네. 오빠 눈물 나올 것 같아요. 아, 감사합니다. 진짜 너무 사랑 그 자체네요. <웃음> 아, 곡좀 예. 네. 소개 좀 해주세요. 사실 시간이 많이 없었어요. 한 일주일 반 정도, 10일 정도. 근데 그 사이에 또 일이 있어가지고 음. 음, 최대한 시간 날 때마다 정말 열심히 했었어요. 어제도 사실 잠을 잘못 잤던 게 누우면 은또 생각이 나고 하면 또 건드려보고 또 누웠는데 또 생각이 나서 건드려보고 그랬던 기억이 있습니다. 정말 뭘, 잘 보여드리고 음. 싶어서. 정말 그 목적이 있으면 그리고 뭐 하나 빠지면 정말 최선을 끝을 보는 네, 어, 정말로 많이 그러는 것 같아요. 아, 대단해요. 세계적인 피아니스트 조성진 씨가 보고도 칭찬을. <웃음> 그럴 만한 실력 아닙니까, 이 정도면? 아, 감사합니다. 아, 갑자기 왜 이런 아니, 하시는 저, 거예요? 아, 감사합니다. <웃음> 네. 어, 자, 대단한. 이, 정말 감미로운. 이 피아노 선율이 사람의 마음을 참 이렇게 참 감성적으로 가라앉혀주는 그런 느낌 있잖아요. 네, 그래서 저도 피아노를 좋아해요. 음, 어떤 생각을 해요? 치면서? 연주하면서? 연주하면서는 일단 피아노를 치면서는 어, 이건 잘해야겠다 이런 생각을 하면 안 돼요. 그냥 최대한 음에 집중을. 또 게이름을 또 생각하면 은 틀려요. 맞아요. 거, 신경을 딴 데로 가면. 네. 오. 그래서 만 치면서 오늘 뭐 먹지? 이런 생각이나 <웃음> 아 그런 생각을 한다고요? 뭐 먹지? 농담이죠 지금? 농담입니다 예, 예. 웃길 그줄 알았는데 농담을 하기 전에 꼭 얘기를 해줘요 우리도 웃을 준비를 해야 돼요 아, 아, 아 예. 알겠습니다 네. 자 너무 멋있는 연주였어요 브라보 해주셨고요 현장에서 듣고 싶네요 송강 못하는 게 뭐야 얼굴도 가졌는데 그냥 다 가졌네 아, <웃음> 아 정말 과분한 게요 이게 어 정말로 과분합니다. 예. 더 좋은 곡으로 나중에 보여드릴게요. 나중에 송강 씨는 정말 all 뭐 all about art라든지 all around art해서 공연을 해도 너무 멋질 것 같아요. 피아노 되죠, 아, 발레 되죠, 네. 연기 되죠. <웃음> 네. 아 정말 해보고 싶어요. 그 피아노 연주를 어 한번 해보고 싶긴 해요. 나중에 기회가 된다면. 기대하고 있겠습니다. 네, 아, 알겠습니다. 너무 좋네요. 아, 그나저나 그 많은 작품들 중에 좋아하면 울리는 을 선택을 했어요. 이유가 특별히 있나요? 음, 넷플릭스의 첫 드라마이기도 했고요. 제가 가장 애틋한 드라마여서 좋아하면 울리는 을 선택하게 됐습니다. 맞아요. 어찌 보면 우리 송강 씨의 첫 주연작이기도 하고 넷플릭스와 첫 인연을 맺은 작품인데 궁금해요. 좋아하면 울리는 이라는 작품은 송강 씨에게 어떤 의미인가요? 음, 모든 드라마들이 다 저는 너무 행복하고 재밌어요. 근데 좋아하면 울리는 음, 뭔가 저도 잘 모르겠는데 브이로그처럼 음, 계속 머물러 있다는 느낌이 들어요. 드라마 그때 당시에 그런 배우분들이나 선우나 그런 캐릭터들이 그 상황 안에 계속 머물러, 머물러 있다는 느낌이 들어서 계속 생각할수록 애틋하고 그런 작품인 것 같아요. 사실 팬들도 지금 황선호에게 머물러 있거든요. 아, 네. 그럼요. 선호파 수장으로서 우리 선호의 어떤 점이 가장 좋은가요? 가장 끌리는 점? 음, 친데레? 그래, 오다 좋았어 이런 느낌, 그죠? 네, 뭔가 딱딱하지만 내면은 되게 부드러운. 그리고 볼때 진짜 너무 항상 우리를 치이게 했던 게 뭐냐면 선호는 아닌 것 같지만 어디선가 이렇게 항상 따뜻하게 지켜보고 있어요. 아, 늘 챙겨주려고. 네, 맞아요. 네. 어. 이게 
직접적인 표현은 잘 못하는 아이니까 맞아요. 멀리서라도 되게 많이 노력을 하려고 했던 아이인 것 같아요. 맞아요. 선호. 아, 네. 또 아, 다시 보고 싶네요. 오늘 어, 이 팬미팅 끝나고 집에 가서 다시 정주행 가깁니다. 저도 그러겠습니다. <웃음> 네. 좋아하면 올리는 네. 시즌 1, 2. 네. 네. 피아노 연주 얘기가 지금 너무 피아노 연주가 너무 좋아서 얘기하다 보니까 그 전에 브이로그를 깜빡했어요. <웃음> 어 고생했어요 셀프캠 아네 너무 힘들었어요 <웃음> 아니 근데 많은 일을 했어요 거기서 네. 예. 어 제가 뭘 찍는 걸 되게 어, 하고 싶었어요 브이로그나 뭔가 저의 일상을 보여드리는 걸 해보고 싶어서 이번에 도전하게 됐는데 어떻게 보셨는지 모르겠어요 너무 재밌게 잘 봐주셨으면 좋겠습니다 다음에 더 어, 좋은 브이로그로 보여드릴게요 자 오늘 이곳은 약속의 현장이네요. 계속 다음에 <웃음> 스스로 할 일을 스스로 너무 많이 만들어요. 어, 네 지금 어, 너무 좋네요. 눈치를 되게 음. 보시고 계시는데요. 회사분들은 어떨지 모르겠지만 우린 너무 좋아요. 아 네. 네 지금 벌써 세 개. 아 저도 좋습니다. 예. 자 오늘 송강 씨가 브이로그 그쵸 셀프캠 그리고 피아노 연주 등 우리 팬 여러분들을 위해서 정말 준비를 많이 했구나. 이런 깊은 감동이 생기네요. 하지만 아직 끝난 게 아닙니다, 송강 씨. 오, 네. 알차게 준비한 다음 코너 이어서 바로 만나보시죠. 자, 앞서서 팬들의 궁금증을 직접 해소해줬죠. 네. 이번에는 송강 씨가 팬들의 마음을 얼마나 알고 있는지 저희가 알아보는 시간입니다. 바로 좋아하면 진짜 올리는 오. 시간입니다. 자, 좋아하면 진짜 올려요. 송강 씨, 이게 어떤 코너인가 싶죠? 네. 오늘 사실 저는 송강 씨 진짜 대단한 게 팬분들을 위해서라면 뭐든 하겠다 그런 마음으로 그냥 오셨어요. 정확히 송강 씨가 뭘 하는지 다 좋다라고 하셨기 때문에 맞아요. 그렇죠. 네. 저희가요 팬분들의 이제 궁금증 이제 해소했고 이번에는 과연 송강 씨 어떤 부분이 전 세계 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았는지 다양한 질문에. 우리 뭐 필리핀, 싱가포르, 브라질, 태국, 베트남, 말레이시아 등전 세계 팬들이 투표에 참여를 했습니다. 오. 네, 총 투표 수를 합치면 여러분 놀라지 마세요. 무려 63만 표가 된다고 합니다. 아. 63만 아이고. 표를 얻은 그 투표 결과를 이제 만나볼 텐데 여러분들의 일단 적극적인 참여 이 자리를 빌려서 진심으로 감사의 말씀드립니다. 어디서 그지 어, 이러... <웃음> 자 룰을 간단하게 소개해드릴게요 송강 씨는 송강 씨가 팬들이 뽑은 그 투표 결과에서 1위 1위가 뭔지를 맞춰주시면 돼요 아네 알겠습니다 네, 자 1위를 맞출 경우 띠리링하고 알람이 울려요 알람 한번 들려드릴게요 알람 한번 주시죠 오. 이 소리는 송강 씨가 맞췄을 경우에만 울립니다 그리고 네. 이 알람이 몇번 울렸는지에 따라서 조금 전에 송강고사처럼 네. 울린 개수만큼 팬 여러분들께 또 선물을 제공합니다. <웃음> 어, 또 맞춰야겠는데요? 무조건 맞춰야 되는 거예요. 네. 반대로 아... 틀릴 때는 책임을 지셔야겠죠? 팬들의 마음을 몰라줬기 때문에 팬들이 원하는 벌칙을 받으면 되는 겁니다. 랜덤 벌칙. 지금 제 옆에 랜덤 벌칙이 이렇게 있는데요. 이거를 직접 뽑아서 뭐가 걸릴지 몰라요. 무조건 수행해 주시면 돼요. 알겠습니다. 준비되셨습니까? 네, 준비됐습니다. 각오 한마디, 출사표 한마디 던져주시죠. 제가 눈치는 조금 빠른 편이라서 맞출 수 있을 것 같습니다. 자, 송강 씨. 이번 문제의 핵심은 첫째도 팬, 둘째도 팬, 셋째도 팬의 입장이 되어보면 되는 겁니다. 알겠습니다. 첫 번째 문제 바로 가보도록 하겠습니다. 주시죠. 자, 다음 중 송강에게 입덕하게 만든 캐릭터는 1번 A, 좋아하면 올리는 황선호 B. 스위트홈 차현수 C. 나빌레라 이채록 D. 알고 있지만 박재현 E. 기상청 사람들 E. C. O. 팬들이 투표한 결과 중에 1위를 맞춰주시면 되는 겁니다. 자, 지금 고민이 되는 것 같은데 뭐가 고민되시는 거예요? 네. 어... 조금 전에 잘 알겠다 그랬잖아요. 팬의 입장에서 생각하고 팬. 나는 팬이야. 자, 전 세계 팬들이에요. 결정했습니까? 네. 말씀해 주세요. 하나, 둘, 셋. 좋아하면 울리는 황선호. 황선호라고 생각하는 선호야. 이유가 뭡니까? 어, 
많이 봐주신 것 같습니다. 바꿀 기회 한번 드리도록 하겠습니다. 방선호 하겠습니다. 누구를 보는 겁니까? 지금 아무도 없는데. 예. 바꿀 기회 마지막으로 한번 이어가셔도 되고 바꿔도 됩니다. 자 팬들에게 선물이 간다라는 거 다시 한번 말씀드리면서. 아니에요. 제가 선호 수장으로서 선호하겠습니다. 선호파 수장으로 무조건 선호하겠다. 네. 선호를 선호합니까? 선호합니다. 정답 공개합니다. 박재현입니다. 어, 지금 정지화면 아니, 선호가 아니에요? 정답은 알고 있지만의 박재현이 1위를 차지했습니다. 오. 실패. 하지만 이것도 좋아요. 펄치기 있으니까요. 자, 국가마다 국가마다 투표 결과가 좀 달랐어요. 아, 그래요? 전 세계 넷플릭스 팬들의 투표 결과는 이랬지만 어, 일단 싱가포르에서는 황선호가 1위를 했습니다. 오. 와. 어, 어, 라임이 너무 좋은데요. 자, 그리고 넷플릭스 태국에서는 차연수 스위톰이 음. 1위를 차지했습니다. 아. 하지만 전체 전 세계 넷플릭스 팬들의 결과는 박재현입니다. 아. <웃음> 말인 못. 아 제가 아, 어떻게 할 거예요? 그 선호랑 이제 거의 그냥 몇 년째지. 그 선호랑 또 오랜 시간을 보냈고 네. 그렇죠. 그만큼 또 애정이 있을 텐데 어때요? 이렇게 작품 들어가기 전에 시나리오를 딱 받으면 이렇게 마음의 준비를 하잖아요. 네. 시나리오를 딱 보고 가장 매력적이다라고 생각했던 캐릭터 누굽니까 저 중에? 음, 저 중에서는 재현이었던 것 같아요. 근데 선호를 선택해요? 자 좋습니다 이렇게 해서 괜찮아요 아 선호 야잘 있어 선호를 보내주면서 안녕 근데 이게 뭐가 좋은지 몰라요 우리 입장에서는 벌칙이 더 좋을 수도 있어요 아네 아, 제가 바로 뽑아요? 바로 뽑아야죠 아, 바로 아, 네. 랜덤 벌칙 네. 자 이거 한강씨 뭐가 나올지 모릅니다 읽어주시죠 다음 문제 끝날 때까지 코수염 붙이기 <웃음> 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 어떡하냐 잠깐만요 코수염이 두 종류가 있어요 어떤 걸 붙이시겠어요 뭘 정말 할까요? 이쁘게 하고 왔는데 어 이거 할게요 어 그거 아 역시 더 웃기는 걸 좋아하죠 고기만 붙여도 돼요 네. <웃음> <웃음> 다음 문제 빨리 해드릴게요 자 다음 문제 바로 갈게요. 자 코스염 붙이고 자리에 앉아주시면 송강씨 다음 문제 드리겠습니다. 다음 중 가장 이상적인 데이트 코스는 A. 기상청 사람들의 시와 등산 가기 B. 스웨이트홈의 현수와 집에서 넷플릭스 보기 C. 좋아하면 올리는 선호와 아이스 스케이팅 데이트 D. 나빌레라의 체로기에게 발레 배우기 E. 알고 있지만의 재현과 도자기 공방 다녀오기 자 전세계 팬들 자 어떤 음, 송강씨와 데이트를 하고 싶을까요? 저 코스 중에 송강씨 고르셨나요? 네 예. 하나 둘셋 어, 재원, 재원이와 도자기 공방 가기 누가 있습니까? 저는 저의 성격은 현수와 집에서 넷플릭스 곡인데요 <웃음> 팬의 입장에서 생각 해보니까요. 예. 재현이랑 도자기 공방. 네. 그러면 그 언차인드 멜로디 고스트처럼 맞습니다. 그죠 그런 어? 네. 그런 무드도 만들어 보고 자 과연 송강 씨는 정답을 5번 재현이와 도자기 공방 다녀오기라고 답해 주셨는데요. 정답이 맞을지 알람 올려주세요. 오 정답입니다. 와. 알람 올렸어요. 오, 이제는 코스염 떼셔도 돼요. 아, 떼도 되나요? 네. 아, 여러분 캡처 아. 많이 했죠? 괜찮아요? 네. 저희가 성능 좋은 양면 테이블 써서 네. 자, 이렇게 되면 이렇게 되면은 우리 팬분께 특별한 선물이 또 주어지는 거고요. 어, 네. 그렇죠. 한 분에게 네. 드리게 된 거고 재현이 또 1위를 차지했어요. 네. 재현 지금 난리 났어요. 보자기 공방가 예. 진짜 팬 입장에서 생각하니까 이걸 선택하게 된 건가요? 네. 어. 아. 자, 
자 투표 결과가 정말 그 압도적으로 1위를 차지했습니다 지금 보시면 옆에서 보세요 한번 저기 보면 각 나라별로 어 음, 스케이트 데이트 아, 스케이팅 데이트도 나오긴 했네요 넷플릭스 보기도 있네요 오, 네. 미국에서 예 네. 그리고 예, 싱가포르에서는 도자기 공방 뭐각 나라에서 이제 많이 해주셨는데 네. 다양한 결과가 나왔어요 송강신 혹시 꿈꾸는 데이트 코스가 있나요? 저는 뭐 집에서 넷플릭스 네. 꿈꾸는 데이트 코스 예. 어... 그것도 너무 좋죠. 함께 재미있는 작품을 보면서 헬스 헬스하기 <웃음> 헬스하고 넷플릭스 보고 보기. 장보고 <웃음> 돈가스 해먹고 <웃음> 너무 좋다. <웃음> 네. 그러니까 <웃음> 아침에 만나서 일단 헬스부터 해요. 헬스하고 운동복으로 헬스하고 <웃음> 장보고 상쾌한 마음으로 장을 보고 <웃음> 돈가스 재료를 사서 먹고 먹으면서 넷플릭스 보기 <웃음> 완벽하다. 24시간이 모자라네요. 아, 그렇게 알차일 수가 없죠. 그렇게 알차일 수가 네. 없죠. 친구들 만나면 뭐하고 놀아요? 친구들이요? 네. <웃음> 친구들을 안 만난 지꽤 됐어요. 바쁘니까. 네. 만나면 은 밥을 먹고요. 네. 커피 마시고 헬스? <웃음> 어나 오늘 집에 가면 아 죄송해요 아, 집에 가면 정말로 자기 하는 전에도 게... 떠오를 것 같아요 좀... 헬스 네아 죄송해요 정말 아니 근데... 죄송할 일 없죠 예. 그게 생활인데 네아 죄송합니다 그, 예 정말로 헬스밖에 안 해가지고 우리 송강 씨와 함께 하시려면 네. 무조건 헬스를 사랑하는 여자여야 돼요 네아 응. 죄송합니다 예. 좋습니다 아니 왜 저, 사과를 왜 하시는 겁니까 저 개인적으로 헬스 참 좋아합니다 <웃음> 저랑 같이 가실 의향이 <웃음> 있으신가요 몇 시간 운동해요? 저는 2시간에서 3시간 정도 음, 그러면 다음에 만나요 아, 네 예. 알겠습니다 자 과연 한 분께 선물을 드렸고 그리고 하나의 미션을 벌칙을 수행했는데 이번에는 어떻게 될까요? 다음 문제 주시죠 자 송강이 연기했던 캐릭터 중에 가장 기억에 남는 대사는 보기에 나오는 대사를 우리 송강씨가 한번 읽어주시면 좋을 것 같아요 에이. 손주봐 잡게 좋아하면 울리는 그리고 B 걱정 마 너희들은 내가 지켜줄게 스위트홈 C 할아버지가 저를 기억 못해도요 제가 아니까 제가 알아보면 돼요 나빌레라 D 나비 보러 갈래? 알고 있지만 자 사지선다였어요 송강씨 대사를 듣는 순간 지금 저는 그 장면들이 눈앞에 지금 확 펼쳐지는 그런 느낌이거든요 문제 푸셔야 됩니다 팬들이 가장 좋아하는 대사, 기억에 남는 대사, 뭐였을까요? 하나, 둘, 셋! 나비 보러 갈래? 디다, 네. 알고 있지만이다. 네. 그렇게 생각하는 이유는 뭡니까? 어, 저는 손잡아 잡게랑 고민을 했는데요. 전에 문제들이 다 정답이 알고 있지만이어서 어. 알고 있지만 네, 손잡게 됐습니다. 아. 확률적으로 한번 접근을 해보겠다. 네. 자, 송강신은 정답을 4번 나비 보러 갈래라고 답해 주셨는데 과연 알람이 울릴지 벌칙을 받게 될지 공개합니다. 정답이요. 와 대박. 네, 아 역시나. 야. 저의 감이 맞았어요. 어마어마하다 진짜 박지요. 네, 팬분들의 입장에서 제가 이렇게 골라봤습니다. 아, 정답은 나비 보러 갈래였어요. 나비 보러 갈래? 그때 근데 진짜 설레는 대사였어요. 나비 보러 갈래? 어, 어 그래요? 응. 아, 어떤 마음으로 그신 연기할 때? 이게 나비 보러 갈래가 그 속으로는 다른 의미도 있었잖아요. 그쵸? 그래서 이중적인 면을 어떻게 표현할까 생각을 응. 되게 많이 했던 것 같아요, 감독님이랑. 그 사실 송강 씨가 맡았던 캐릭터들이 다 굉장히 매력적인데 만약에 송강 씨가 여자라면 네. 그 다섯 명의 캐릭터 중에 누가 데이트를 하겠어요? 손잡아 잡게 선호요. 선호. 네. 저, 제가 만약에 그랬으면 이렇게 있어요. 아 진짜 힘들다. 근데 누가 이렇게 두드려. 왜? 왜? 손잡아 잡게. 아. 
이렇게 될것 같아요. 어. <웃음> 나를. 근데 그게 손주바 잡개가 그렇게 선호처럼 부드러웠고 약간 부드러운데 거친 느낌이 있었기 때문에 좀 설레지 이게 조금만 그 감정이 다르게 가면 되게 다른 의미로 받아들일 수 있어요 아 어떻게 해요? 이게 좀 무서울 수도 있고 손주바 왜? 잡개 잡개 아, 아 어, 그러네요 생각하시는 네. 거예요. 네. 손주바 잡개를 본인은 선택하겠다 아. 선호다 자, 전 세계 넷플릭스 팬들의 투표 결과 확인해 보겠습니다. 총 투표수 60%에 가까운 글로벌 넷플릭스 팬분들이 알고 있지만 에 나비 보러 갈래를 선택해 주셨어요. 대단합니다. 그리고 필리핀에서는 <웃음> 나빌레라의 대사를 1위로 뽑아주셨 진짜 감동적인 대사였죠? 음, 맞아요. 음. 정말로 많이 감동적이었어요. 되게 애틋하고 아직 생각해서 슬프고 어때요? 송강 씨다잘 소화했지만 특히 연기하면서 소화하기 어려웠던 대사 있나요? 가장 기억에 남는? 음 아무래도 지금 방영되는 기상청 사람들이 아닐까 용어 자체도 아, 맞아요 음. 이게 어, 용어를 이해하기 위해서 하나하나 다 검색을 했어요 그리고 가기 전까지도 계속 되낼 만큼 엄청 노력을 많이 했던 것 같아요 맞아요 음, 그안 쓰던 말들이라. 네, 맞아요. 송강 씨가 생각하는 송강 씨인 그 작품들 중에 최고의 명대사 뭡니까? 손주바 잡게. 그러면 이왕 이렇게 된거 원샷 줌 조금만 당겨 주시고 전 세계 팬들의 손을 좀 잡아 주시죠. 자, 갑니다. 손주바 잡게. 잡아 주세요. 손을 그렇게 잡으면 저기 송강씨 <웃음> 장구 장구 예. 네. 자 이번 정답까지 맞춰주셔서 지금까지 정립된 선물 개수 두 개입니다 오. 네, 우리 그팬 여러분들께 두 개의 선물을 드릴 수 있고 네. 이제 마지막 문제만 남았어요 네. 과연 선물을 보내주실 수 있을지 랜덤 벌칙을 선물로 드리게 될지 마지막 문제 드리기 전에 여러분 공지사항이 하나 있습니다. 자 지금 댓글창에 함께 해주고 계시는 우리 고마운 팬 여러분들 그 채팅창에 설문이 하나 열릴 건데요. 지금부터 시청하고 계신 우리 팬 여러분들이 직접 송강 씨가 오늘 이 팬미팅 Always on Netflix 송강 이 팬미팅의 클로징에 취할 송강 씨에게 엔딩 포즈 소품을 여러분들이 직접 골라주시기 바랍니다. 자 지금 나오죠. 1번 천선하게 <웃음> 2번 오리머리띠 3번 고양이 귀와 장갑 고양이 장갑 이 중에 여러분들이 보고 싶은 송강씨 엔딩 소품은 무엇인가요? 송강씨가 아이돌처럼 멋지게 엔딩 보여주실 거니까 여러분들이 보고 싶은 그 엔딩 소품 여러분의 소품에 투표해 주세요 네. 자 그럼 다시 코너로 <웃음> 돌아와서 어, 정말 다 하네요 다 하죠 네. 오늘 A부터 Z까지 다갈 거라니까요 아, 예, 알겠습니다 네. 각오하겠습니다 오늘 이 팬미팅 끝나고 나서 송강씨 한 일주일 쉬셔야 돼요 네. 아우, <웃음> 집에서 네. 자 마지막 문제 드리겠습니다 앞으로 송강 배우를 보고 싶은 장르는 자 팬들의 마음 A. 로맨틱 코미디 B. 법정 드라마 C. 의학 드라마 D. 액션 E. 사극 자 과연 팬들은 어떤 장르로 송강 씨를 만나고 싶어 할까요? 일단 송강 씨는 개인적으로 어떤 장르 좋아요? 이 중에 저는 로맨틱 코미디 좋아하고요 액션 좋아해요 자 과연 본인이 하고 싶은 것과 팬들이 원하는 게 같을까요? 다를까요? 송강 씨 골라주세요. 하나, 둘, 셋. 로맨틱 코미디. 팬들의 마음은 그럴 거다. 네. 하, 과연 이시우 특보처럼 본인의 감이 맞을지. 송강 씨는 정답을 1번 로맨틱 코미디 로코라고 말씀을 해주셨는데요. 과연 정답이 맞을지 공개합니다. 오, 정답 대박. 와... 오늘 정답 확률이 75%예요. 제가 정말 어, 아니, 75%는 팬... 아니구나. 50. 어. 네, 제가 정말 팬분들의 입장에서 잘 맞춘 것 같아요. 그렇네요, 정말. 네. 이게 무슨 일이야? 야, 
마지막 문제 좋아하면 진짜 울렸어요. 알람을 울리는데 성공을 했습니다. 로맨틱 코미디 팬들의 선택 들으니까 어때요? 통했는데. 역시 저의 마음과 팬분들의 마음은 같다라고 느꼈습니다. 어, 아니 로맨틱 코미디 이제 일단 전 세계 넷플릭스 팬들의 투표 결과를 그러면 확인해 볼게요. 공개해 주시죠. 자 로코가 아 박빙이었구나. 예, 총 1위를 차지했지만 사실 액션과 박빙이었어요. 그러니까 전 지금 아 더 소름 끼치는 거예요. 아까 두개 골라줬잖아요. 오, 오 그러네요. 박씨가 로코랑 액션. 네. 그거를 팬들도 갈등한 거예요. 아. 넷플릭스 태국과 말레이시아에서는 각각 41%, 32%로 송강 씨 액션 스릴러가 보고 싶다는 의견들이 많았어요. 야. 앞으로 그러면 도전해 보고 싶은 장르는 뭡니까? 음 아직 한 번도 해보지 못한 액션을 액션. 해보고 싶어요. 잘할 것 같아요. 왜냐면 제가 나빌레라를 보니까 워낙 팔다리가 길고 이게 사실 액션이라는 게 안무랑 비슷하잖아요. 어, 네. 멋진 그 동작을 잘할 것 같아요. 아 정말 재밌게 할것 같아요. 액션 영화를 보면 은 그런 액션 씬에서 주는 몰입도가 있잖아요. 응. 저는 되게 감명 깊게 봤거든요. 그런 장면들을. 그래서 한번 꼭 도전해보고 싶어요. 그 장르도 그렇지만 그 배역도 사실 선역이 참잘 어울리는 인상이지만 악역도 잘 어울릴 것 같아요. 연기 변신으로. 네, 제가 어, 어, 머리를 좀더 올리고 눈을 사납게 하면 은 악역도 어울리지 않을까. 그러면 자, 미리. 미리 만나보는 액션 액션 송강 준비됐습니까? 대사 아무거나 좋아요 뭐 악역 선역 상관없습니다 그냥 지금 어, 나 이런 거 한번 도전해보고 싶다 한번 들어갑니다 카메라 보시고요 자 송강씨 갑니다 어, 어떻게 해야 돼요? 액션. 지금 좋아요. 왜냐면 <웃음> 눈으로 말하니까 지금 눈으로 일어났어, 일어났어. 네. 어, 어, 네. 어떻게 할 겁니까? 도대체 정해주면 안 돼요? 일어날 거예요, 앉을 거예요? 앉겠습니다. 앉을 거예요. 네. 그러면 딱 그냥 눈빛 딱 돌았다가 딱 돌았고 가만두지 않겠어. 아니야, 이건 좀 그렇고 <웃음> <웃음> 나는 오늘만 산다. 뭐 이런 느낌으로 네. 내가 너를 끝까지 처단하겠다. 뭐 이런 느낌. 네. 그거 한번 가볼까요? 네, 눈으로 표현해 보겠습니다. 눈으로 표현을 자 하나 둘셋 기다려 대사는 기다려 어. 액션 기다려 기다려, 기다려. 내가 간다 언제까지 기다리면 되겠어? <웃음> 어, 이 너무 어렵네요. 어. 아 근데 지금 이렇게 즉석에서 이 정도인데. 그러니까 팬들이 액션 송강 기대하고 있으니까 저희의 또 기대를 충족해 주시리라 믿고 어떤 배우로 남고 싶어요? 송강 씨는 10년 후, 20년 후? 제가 선배님들이랑 대화를 했을 때 음, 저는 되게 순수한 배우가 되고 싶어요. 어, 20대에서는 20대만의 순수한 배우, 30대에서는 30대만의 순수한 배우 되게 순수함을 가지고 살아가는 배우가 되고 싶습니다. 어쩌요. 그 순수한 <웃음> 마음이 어떤 캐릭터든 사실 담을 수 있는 그릇이 되는 거잖아요. 네. 어, 순수한 <웃음> 배우 송강 씨를 기대해 보도록 하겠습니다. 자 글로벌 팬들의 사전 투표로 진행된 좋아하면 진짜 올리는 마지막 문제까지 마치셨기 때문에 총세 개의 정답으로 글로벌 세 분의 팬들께 선물 드리도록 하겠습니다. 와우. 또 넷플릭스에서 특별한 선물도 보내주실 거기 때문에 기대해 주시고요. 선물 추첨 관련 내용은요. 추후에 더 수은 인스타그램 계정을 통해서 확인해 주시기 바라겠습니다. 근데 송강 씨 너무 문제를 잘 맞춰서 조금 아쉬운 마음이 있거든요. 어떻게 그 송강 씨 팬들을 위해서 어떻게 랜덤 벌칙 하나만 더 가볼까요? 다 어... 잘했지만 네. 괜찮겠어요? 괜찮습니다. 제가 팬들의 마음을 대신해서 하나만 더 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 잘한. 이건 진짜 팬 서비스예요. 
어, 근데 이거는 아까 했었던 거여 가지고 글로벌 아, 다시 넣었구나. 어. 자. 자, 신중하게 뽑아서 자, 읽어 주세요. 사랑을 가득 담아 하트 5종 세트. 좋네요. 캡처하기 <웃음> 너무 좋죠. 아니면 동영상 짤. 자, 사랑을 가득 담아 하트 5종 세트. 그동안 하트 장인으로서의 모습 오늘 만나보도록 하겠습니다. 자, 제가 외쳐드릴게요. 종을. 네. 1종. 2종. 넘버 2. 넘버 3. 넘버 4. 넘버 5. 지금 어깨 근육 때문에 예 조금 예 곤란한 상황이에요. 깨물하트로 그럼 바꿔볼게요. 넘버 5. 완벽합니다. 댓글 한국으로 날아가고 싶다. 하고 싶은 거다 해. 너무 귀여운데요. 그냥 너무 귀엽잖아요. 오늘 힘들었는데 싹 녹네. 아 너무 멋집니다 송강씨 자 송강씨 일어난 김에 그냥 일어나서 오늘 송강씨의 첫 단독 글로벌 팬미팅 올웨이즈 온 넷플릭스 송강 즐거운 시간을 보내다 보니까 시간 가는 줄 모르고 벌써 1시간 40분이 훌쩍 지났어요 오. 너무 빠르죠 네. 오늘도 끝날 시간인데 오늘 너무 저는 송강씨한테 아까도 말씀드렸 다시 한번 빠지는 시간이었어요 아 어, 저도 선배님께 다시 한번 빠지는 시간이었습니다. 아, 큰일 났네. 나에게 빠져. 이제 못 태어나. <웃음> <웃음> 오늘 함께한 시간. 송강 씨가 넷플릭스 우리 팬분들과 함께한 시간 어떠셨어요? 음, 저는 정말 놀랐던 게 새벽에도 봐주실 줄 몰랐거든요. 그래서 되게 너무나 감동이었고요. 영광스럽게 생각을 하고 어, 정말 처음에는 떨렸는데 여러분들의 진심 어린 댓글들을 보면서 많이 긴장이 풀렸던 것 같아요. 앞으로는 상황이 더 좋아져서 어, 직접 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 네. 각국에서 만나볼 수 있기를 진심으로 우리 팬들도 바라고 있고 이대로 끝이 아니죠 여러분 글로벌 팬분들이 만들어주신 여러분들 투표에 열심히 참여해주셨죠. 오늘 진짜 여러분들 정말 감사해요. 자 이벤트 우리 글로벌 팬들이 만들어주신 이벤트인 만큼 의견을 받아서 엔딩 포즈로 끝을 내볼 텐데 아까 투표를 진행했는데 송강 씨 네. 아직 지금 결과가 나오지 않은 상황에서 어떤 게 1위를 했을 것 같아요? 음... 천사가 있었고 고양이가 있었고 그렇죠? 오리 오리가 있었고 네. 오리가 오리. 너기 네. <웃음> 1등으로 했을 것 같다 네. 오리머리띠가 과연 송강씨 생각이 맞을까요? 송강씨 착용을 위해서 네. 잠깐 무대 옆으로 모실게요 아네 알겠습니다 자 여러분 제가 투표 결과를 발표하겠습니다 투표 결과는 바로 천사 날개가 1등을 차지했습니다 아 여러분 자 우리 송강씨가 지금 천사가 되기 위해서 준비를 하고 계시거든요 지금 천사에 맞는 근데 너무 잘 골라주셨어요 여러분 왜냐면 송강씨가 천사 날개를 달면 진짜 천사가 잠시 후에 여러분들 앞에 강림을 하는 그 현장을 전 세계에서 목격하게 되실 겁니다 자 과연 지금 송강씨 머릿속이 복잡할 거예요 어떤 포즈를 취해야 할까 어떤 끝인사를 해야 할까 제가 그 엔딩은 우리 글로벌 넷플릭스 팬 여러분들 어, 송강 씨를 사랑해 주시는 팬 여러분들과 송강 씨만의 시간으로 남겨두고 저는 아쉽지만 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 자, 그 전에 또 앞으로의 행보를 이제 궁금해 하시는 예, 넷플릭스 우리 팬 여러분들 많으실 텐데 잠시 후에 우리 송강 씨가 와서 끝인사와 함께 여러분들에게 인사 또 함께 해 주실 거예요. 여러분, 송강 씨가 넷플릭스를 통해서 그동안 멋진 모습 많이 보여주셨잖아요. 예. 지금 오늘 함께 하시면서 그 느꼈던 그 마음 다시 한번 정주행하면서 송강씨에게 다시 한번 빠지는 그런 시간 가져보시기를 바라겠습니다 함께 해주신 모든 분들 진심으로 감사드리고 지금 <웃음> 옆에서 준비를 하고 있는데 여러분 놀랄 준비하세요 심장 일단 부여잡으세요 부여잡으세요 자 준비되셨나요? 송강씨 송강천사가 
등장하겠습니다. 너무 귀여워. 어떻게? 아 근데 근육이 많은 천사네요. 자. 터질 것 같아요. 네. 자, 우리 송강 씨 먼저 우리 넷플릭스 글로벌 팬 여러분들이 궁금해 하시는 앞으로의 계획 먼저 얘기해 주시죠. 음, 계획은 여러 가지 작품들을 보면서 어, 준비를 하고 있고요. 이제 운동을 조금만 하고 다이어트에 조금 더 힘을 써서 어, 다음 활동에 집중을 하려고 합니다. 네, 뭐 다이어트뿐만이 아니라 또 증량을 해야 되는 그런 역할은 또 증량을 할 거고 항상 그 역할이 되는 송강 씨 기대해 주시기 바라겠고요. 자 그리고 오늘 어떠셨는지 끝인사를 팬 여러분들에게 하시면서 엔딩 포즈까지 부탁을 드릴게요. 생각하시고요. 네. 저는 그러면 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 아, 아 여기서요? 지금부터는 네. 송강 씨랑 팬 여러분들한테만 시간을 아, 드릴게요. 네. 송강 씨 오늘 덕분에 너무 행복했어요. 아 저도 너무 행복했습니다. 네. 팬 여러분들 덕분에 정말 행복했습니다. 여러분 앞으로도 송강 씨 많이 사랑해 주시고요. 지금까지 저는 MC 박경림이었고요. 송강 씨의 넷플릭스 작품들 많은 사랑 부탁드리겠습니다. Always on 넷플릭스 송강 엔딩 포즈 엔딩 멘트 부탁해요. 네 여러분 어, 어떻게 해야 될까요? 어, 오늘 너무 즐거운 시간이었고요. 앞으로도 저 송강 많이 지켜봐 주시고 열심히 활동하겠습니다. 올해의 손 넷플릭스 엔딩 포즈 Yeah.